I am taking going to take unit thirteen. Unit thirteen. Socio psychological approach. Views of Douglas McGregor and Victor Viron. Okay, once again I repeat. Unit thirteen. Socio psychological approach. Views of Douglas McGregor and Victor, that is V. Room. Okay, these two, they are theories, motivation theories we are going to discuss. Last time also we discussed some motivation theory like Maslow, uh, Herzberg. Okay, so now today we are going to discuss about uh, Douglas McGregor and Victor V. Room. Okay, now. <clears throat> You see, people work for. I'll be taking from some from your book, then I contribute to my own. Okay, so don't think that uh, I, from the book as it is, I will take. No, book also I will cover, but additional knowledge also I will give. Kindly keep in mind this. Okay, so people work for a wide variety of. See. Some people, they want money. For money purpose, they are working. Money is required for survival. But you should not, you know, survive only for money. We should eat for our survival. But only for eating, we should not survive. So, work is required for our survival. But some people's intention, variety of reasons, uh, people are working. One is to earn money. Some people, they want challenge. Yes. I want to shoulder. Yesterday, uh, I have seen some interview. After KAS examination, uh, the result, the ranking list, uh, the interview in the channel, I found uh, some students, uh, I know, sorry, candidates, they were telling, I want to become clear, uh, appear for civil service. And uh, I want to control. I don't want to become a character and uh, you know do the administration of a district like that. You know, somebody was. Some people were telling. Even the KAS also, after eight year, automatic. You know, the civil service uh, in, uh, in Kerala cadre, uh, there is a chance to go for civil service also. Okay, yeah, I mean, uh, yes, uh, the thing after completing eight years as KAS. That is, of course, today's newspaper, you can see that. So, yeah, ambition is different. It varies from person to person. Now, some people work for money, some people for challenge, some people want power. You see, our politicians, they want power only. They are not ready to vacate the chair at all. Power. Okay. So, each unique person, everybody is very unique in an organization. Uh, see, everybody is a unique in an organization. Their, their needs are different. Okay. So their wants are different. And so we have to motivate them accordingly. Because demand, their needs are different. The motivation also will differ. Their requirement is also different, you know. So in our organization, we have to keep in mind this type of thing. Everybody, you know, some people are very, very rich. Some people are very, very poor. So in order to motivate or in order to get the work done from this type of people, you know, we have to, uh, you know, introduce new, 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 new uh, procedure in the organization. Often, the difference between highly effective organizations and less effective one lies in the motivation of their members. Thus, managers need to understand the nature of individual motivation, especially as it applies work uh, situation. So, as a manager, you have to understand the uh, motivational level of the employees so that uh, they will get the maximum output from the employees. So, motivation is a set of forces that lead to people to behave. One more thing I, I want to tell you. A happy worker can produce better. So, a uh, you know, uh, automatically when you are very, very, uh, very happy person, so, uh, you know, you will produce wonderful result. 
your behavior will also change can i ask can i explain you one thing suppose if you are monetarily you are you are coming from a poor background or something like that, always you know there will be mental tension when you go back to your house from the after office away some sometimes you know sick parents will be there you know we have to take care of some wife or children or whatever is the children fee uh, to be paid and rent to be paid and many other financial obligations and there is no money such persons will not be able to contribute 100% in their work okay so sometimes you know what happen their needs uh, we have to satisfy their basic needs we cannot satisfy everything you know but as an organization a manager has to understand this type of difficulty which you know human being is uh, faced right? and as far as possible we have to solve these issues by paying minimum wages or whatever perks okay applicable to them as per the service rules okay so uh, we have to motivate them and uh, managers try to motivate people in the organization to perform at high level motivation is the most difficult see here one more thing which i want to tell you motivation is a difficult thing don't think that motivation is very easy but if you give more money more facilities like our you know kerala government was giving bonus you know uh, one month in advance two months salary uh, like railways you know 70 78 the days uh, they, no like that like that like that to so, please the employee without saying whether treasury money is there or not but they are giving you know for the last one year i think trains are not running trains are not running only minimum trains you know you know due to covid but 79 days agree share payment a day before yesterday central government has announced the reason being you know very well that are you do you think that railway is uh, you know uh, self reliant and uh, they are making profit and uh, here also we are giving so many things so many things i don't want to make a comments about whether you know central or state eh? according to the merit whatever is needed by seeing the financial position everything you know the respective organization we to i am not telling don't give it to this type of people or whatever is there and uh, give everything but afterwards you know don't take loan you know the very next day today you are paying tomorrow you are taking several thousand uh, you know some crores uh, you know loan also sometimes but it is needed i am not telling them we to satisfy the employees but when we are satisfying the employee but it is not and you should not go beyond the limit what within limit whatever possible that you have to do now i am asking you one question some company is paying 8.33 bonus some company is paying paying 20% bonus that is the maximum limit uh, prescribed by the central government as per the bonus act 20% maximum but there are company who are paying uh, 30% bonus also 33% bonus also it is paying capacity of the organization not the central government or state government for pride paying capacity even i i got when i was working in 30 30 33% 30, i got actually so that is the paying capacity of the organization so uh, see one thing our demand is unlimited actually if you know if you per, uh, previously we were ha- you know cycle was the, then it was, our demand has increased scooter when we were got scooter then we wanted to buy a car when we purchased car you know then uh, luxury car after birth you know, we want previously we we just you know wanted you know one bedroom or something like that you know kitchen or something like that then afterwards they expand wanted to expand two bedroom three, three bedroom the demands are going up like anything and uh, so accordingly you know we have to keep in mind this type of thing various people their motivational aspects are different actually here one more thing which i want to tell you here by giving everything by pleasing the employee sometimes you will not get the result also please remember this over payment of benefits sometimes it will repair uh, uh, you know uh, there will be problems also 
I will just tell you two examples. You have to keep in mind this type of thing. First, I am telling you, you have to motivate the people, pay uh, direct incentive, that is uh, monetary benefit and non-monetary benefit as per rule. No problem to motivate the people. But here, one more aspect which I want to tell you that. If you only want to please the employees and uh, uh, declare, you know, the benefits on higher, uh, you know, which is, you know, higher limit, Sometimes it will become a disastrous for the organization. Examples are follows. One, 1976, uh, when I was in, uh, uh, you know, Bombay, uh, along with, uh, you know, our uh, sister organization, Computer Maintaining Corporation of India, it was a public sector undertaking. Now it is Tata has taken over. Computer, CMC, Computer Maintaining Corporation, that is uh, comp uh, computer. May, you know, previously IBM, uh, technology, this thing, you know, uh, you know, not to work, you know, when um, IBM left India, then Computer Maintaining Corporation, they started, you know, manufacturing computers and started maintaining. So that company was there. And, you know, they were just, you know, people were sitting just near to my cabin only. Remember here, we were getting, as far as the central government rules, uh, whatever, you know, basic salary, whatever, you know, leave and other. And uh, same... Uh, uh, what is that uh, department? Uh, our this thing was a separate public sector undertaking under same department of electronic, and this computer maintenance corporation was also a separate public sector undertaking under the same department of electronic. Two sister organizations. Here, I was getting salary as central government rules, but these people who are sitting just nearby. They are also central government public sector employees. You know what were, what were the, the, their benefit they got? It was in Bombay. Five day week. Ten to five. Listen, each sentence. There is a, you know, you have to keep in mind this aspect. Overpayment also will invite problems sometimes. You know, if you extend more benefits also, sometimes problem. See, 10 to 5 office time, 5 day week, Saturday, Sunday leave. Now, 10 o'clock when they come, 10.30, they will get Nescafe with the Monaco export quality biscuits. And at 3 o'clock also, they will get coffee with the uh, biscuits. And, you know, just they were sitting near to me, they were getting tea. Same uh, public sector undertaking, same department, same ministry, same mandri. And that man was taking tea, I was taking water. Listen here. Now, another aspect which uh, I want to highlight is that Saturday, Sunday off. Now, so if somebody works on Saturday, from their house to a place of work, taxi, they can engage. You should remember in Bombay, residents, far away from the city, those who are residing, 40, 50, 60, 70, 80 kilometers away, from Pune also 100 kilometers away, people were coming. If somebody is coming from, you know, Ambarna, Ulasnagar, that area, they can hire taxi to and fro, and they are eligible for that, for doing work on Saturday, Sunday. Now, what I am going to tell, please keep in mind this, another aspect. As regards Saturday, Sunday, if you work and lunch, you go to any star hotel, pay only one rupee from your pocket, the balance will be paid by the company. You know, just near a hotel which is O'Brien Sheraton Hotel, which is six star hotel at that time. I am talking about the 1976. O'Brien Sheraton Hotel is six star building. So it's our hotel. And go there and take a lunch, pay one rupee from your pack, the balance, you bring the bill, balance will be given by the company. Like that, in the facility, they were getting all the people, they were getting, they enjoyed thoroughly, though it was under central government. We were also under central government. What happened after a few years, we, they found that people started becoming lazy. They became irregular. And, uh, you know, so many, uh, you know, difficulties they found. Gradually, 
uh, in they in, actually introduced you know after ibm they these people started so ibm model uh, they wanted to provide the facility like that they did uh, because you know we, uh, we also want to prove that india can also be like that you know they, we wanted to show that but afterwards the result was people became lazy and uh, then uh, finally they took away facility one by one like coffee take, uh, taken away and uh, you know biscuit to get taken away and Saturday, Sunday, taxi uh, taken away, and lunch facility taken away, like that. See, now you over everything, that is Malayalam, there is Amrita Diyala, Vishana, if you have a good benefit, you can have a good benefit. You can have a good benefit, you can have a good benefit, you can have a good benefit, you can have a good There was a company, Golio Rams, highly paid, one of the highly paid organizations in Kerala, all the people were giving very good salary, very good security of service and facilities, everything they were getting. But we are human beings. We are not at all satisfied with what we have. We want wanted more and more, more and more. We want to, we are not bothered that the employer is having the capacity to pay or not. We are very much eager to fight for right, not for doing the duty. So they demanded more and more from the employer. Finally, employer declared that we will close the factory in Kerala, we will go from here in spite of paying very good salary, even, you know, day by day they are asking more and more or, you know, frequently they are asking more and more. We don't want to pay that type of thing. They close that office, factory from, you know, uh, and uh, uh, now you see that uh, full of grass and no building is in the, uh, everything is gone now. So over, the motivation also will create a problem sometimes. So this type of, but basically motivation is very, very essential. Okay. Now, uh, one more thing I want to tell you, you see, uh, Maruti as well as Hindu Swam Motors, you know. Hindu Swam Motors were not giving, they were not motivating the people. Finally, they closed. You know, they were not changing the design of the ambassador car. There was no research and development. They were not spending money. And uh, enough motivation was not there. It was owned by Birla Group. Whereas Maruti, new, new uh, technology and modern, new models they introduced. Very good incentive, Japanese style of management they introduced. Uh, and very monetary, non monetary benefit they offered. And uh, Maruti, you know, flourished uh, uh, where uh, Ambassador Hindusa Motors in Calcutta closed. So, motivation is required in an organization okay here is our motivation okay now <coughs> say uh, earlier we were just uh, talking about the mass law motivation just you know two minutes i will take mass law and uh, herzberg both, you know, they, uh, you know, introduce uh, many motivational theories. I want to once again repeat that. Maslow motivational theory in uh, the concept uh, evolved by, you know, or, um, uh, you know, designed by Maslow, a theory as well as Herzberg, the different one. He, uh, Maslow already uh, discussed earlier. His theory is based on general observation of human being, Maslow. Herzberg, his theory is based on empirical finding. Then Maslow, he arranges uh, the needs in a hierarchy, starting from lower order needs to higher. That is, you know, uh, esteem needs or physiological needs and other things and self-actualization. Whereas Herzberg, he does not arrange the needs in a hierarchy. Maslow motivated, satisfy the strongest need of the individual. Whereas Herzberg motivated satisfy the higher orders needs of individuals. Then Maslow, some factors can be hygiene or motivation factors depending on the need perception of individuals. Whereas Herzberg, hygiene factors and motivators are categorized as two sets of facilities. Sorry, two sets of factors. Then Maslow identifies the need of a person that motivates his behavior. Whereas Herzberg, he identifies 
the factories that satisfy those needs. Okay. Now, under need hierarchy theory, Maslow designed self-actualization on the top, below ego needs, below social needs, below safety needs, below physiological needs. That is, in a triangle way, physiological needs, then safety needs, social needs, ego needs, self-actualization needs. Whereas, Herzberg two-factor theory, hygiene factors, motivated, motivated. Then ERG theory, I am going to talk about that. And um, ERG theory also, we are going to talk about that. Okay. Now, today, we are going to talk about McGregor. McGregor, theory of McGregor, these are all motivational theory. 1906, 1964, he lived, that is, uh, now, McGregor theory focus on behavioral management. He contributed, is in the book, in the book, in the book, he contributed to management thought by developing theory X and Y. The th this theory helped managers in motivating their employees. Motivation is an important area of management to satisfy employees' needs and improve their performance at work. McGregor's contribution to management is discussed below. Theory X and Theory Y. ശരിക്കും <laughs> <laughs> അത് ചിലപ്പോൾ കാണുന്നില്ല അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടുള്ള വിഷമേ ഉള്ളൂ ചില സമയത്ത് പക്ഷെ എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല വളരെ സിൻസിയറായിട്ടുള്ള ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എല്ലാവരും തന്നെ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ആരും കുട്ടികൾ പറയുന്നു നോ വാട്ട് ഈസ് എക്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് തിയറി നോ ദീസ് തിയറീസ് ആർ ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നോ ഹിയർ നോക്കൂ മെഗ്രഹർ എംഫസൈസ് ദ ഇൻ ഓർഡർ ടു ക്രിയേറ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ മാനേജേഴ്സ് ഷുഡ് അഡ്വക്കേറ്റ് തിയറി വൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ലേശം കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം എക്സും വൈയും കേട്ടോ രണ്ടാമത് മെഗ്രഹർ ടോൾഡ് പ്രൊഫഷണൽ മാനേജേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് മെഗ്രഹർ എംഫസൈസ് ഫ്രം പ്രൊഫഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് മാൻ അതാണ് നമുക്ക് ഇത്യാസം നോക്കും നമ്മൾ മേന എന്തെങ്കിലും ക്വാളിഫിക്കേഷനോ അങ്ങനെ ആയി നമ്മൾ ആ അതിൽ പ്രൊഫഷണൽ ഇത് കാണും ഇപ്പൊ ഞാനിത് തെറ്റി തരികതേ ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്നും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത് കേട്ടോ ഉണ്ണി കൃഷ്ണ സാർ ടോൾഡ് ലൈക്ക് ദ നോ ഐ ആം ടെല്ലിങ് യു ദ റിയാലിറ്റി കേട്ടോ നിങ്ങളെ അത് ആലോചിച്ചാൽ അത് ശരിയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാവും അതായത് നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ കണ്ടു ഇവിടെ നമ്മള് പ്ലസ് ടുവിന്റെ കണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെയാ പരിപാടി എന്ന് ഞാൻ ആരും കുറ്റം പറയല്ല അതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു കാരണം എല്ലാ കുട്ടികളും പാസ്സാക്കണം എന്ന് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പല സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും പല കുട്ടികളും ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത് പ്രശ്നം അതല്ല നമ്മളെ യുനോ ഹൈലി ബ്രില്ലൻറ് ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറയണ്ടല്ലോ എല്ലാം ശരിയാണ് ഒക്കെ ശരിയാണ് എല്ലാം ശരിയാണ് Now, give me the answer for this type of question. One or two questions, the answer is, you are not going to answer. I am giving this homework to you. Our Vidyabhasa Sambradayam is excellent. Vidyabhasa is not going to be able to do it. If you are going to compare it to other states, we are going to be able to do it. That's why we don't have any questions. You know, grassroots level, we are going to be able to do it. We are going to be able to do it. അതിൽ യാതൊരു തെറ്റും ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയൂ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിലും കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സാമിനേഷൻ കോമ്പറ്റീഷനിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എത്ര എണ്ണം നാഷണൽ ലെവലിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ കൊല്ലത്തെ കുറച്ച് സിവിൽ സർവീസ് കുറച്ച് കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നം ഈ പ്രാവശ്യം കുറെ കുട്ടികൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും ആരൊക്കെ ആറാമത്തെ നാലാമത്തെ എന്തൊക്കെ റാങ്ക് ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് മീര എന്തൊക്കെ കുറെ കുട്ടികൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുട്ടികൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് Can you take credit for this? In our school, the Vidyabhyasa is not the same. Everyone is the same as IAS. 
അതില് സ്പെഷ്യൽ കോച്ചിങ്ങിന് പോയി ആ കോച്ചിങ്ങിന്റെ പരിണാമ ഫലമാണ് ഈ എൻഡ് റിസൾട്ട് അല്ലാതെ നമ്മള് സ്കൂൾ പഠിച്ചിട്ടോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിട്ടോ അതേ പ്രകാരം വാട്ടർ ചെയ്ത് തരുന്നു ഞാൻ അതിന് ഗുണം ചെയ്തില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഒന്നാമത് ദേർവർ മെനി ഇയേഴ്സ് നോട്ട് ഇവൻ എ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ സിവിൽ സർവീസിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ കുറെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് സിവിൽ സർവീസ് ഓക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ യു എസ് യു ഷുഡ് ആസ് യു എസ് ഇത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അതായത് നമ്മുടെ സ്കൂളോ കോളേജോ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ അതിന്റെ പല വളരെയധികം നല്ല ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ ആയിരിക്കാം ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് പക്ഷെ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് അവര് സ്പെഷ്യൽ കോച്ചിങ്ങും മറ്റതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അവര് സെൽഫായിട്ട് എടുത്ത ഇനിഷ്യേറ്റീവ് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് മന്ത്സ് ടുഗെദർ ഓർ ഇയേഴ്സ് ടുഗെദർ എടുത്തതിന്റെ പരിണാമ ഫലമാണ് ഇത് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയല്ല അല്ല കാരണം ഐ ഐ വിൽ ടെൽ യു വൺ ഇൻസിഡൻസ് വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ നോർത്ത് ചന്തികളിലെ അവര് ബേസിക് ആയിട്ട് തന്നെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് വരുന്ന കുട്ടികൾ അവിടെ ഫ്രീ ഫീസ് ഫീസ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് അത് അങ്ങനെ വരുന്നത് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള കുട്ടികളായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യം മുതൽക്കി ഹൈസ്കൂൾ ലെവലിലും കോളേജ് ലെവലിലും അങ്ങനെയാണ് വരുന്ന കുട്ടികൾ ആ ഇത് നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോളൂ ഞാൻ ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൊക്കെ നല്ലതാണ് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സമ്പ്രദായത്തില് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തില് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഒരു സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ നമുക്ക് പാസ്സാവാൻ വിത്തൌട്ട് കോച്ചിങ് എത്രത്തോളം എളുപ്പമാണ് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മളെ ഇത് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരാള് ഒരു ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് താറാറായിട്ടോ അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വി ഹേ ടു റീഡിസൈൻ ദ കരിക്കുലം ബേസ് ഓൺ നീഡ്സ് പ്രസന്റ് ഡി റിക്വയർമെന്റ് മനസ്സിലായോ ദെൻ നമ്പർ ടു ടീച്ചേഴ്സ് സംടൈം യു നോ ദ ആർ അഫിലേറ്റഡ് ടു വേരിയസ് യൂണിയൻസ് ഇൻ ദേ ഷുഡ് ബി വില്ലിംഗ് ടു ടീച്ച് ദ മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് and innovative you know teaching methodology they have to adopt not in a traditional approach then third the students student should be you know they should know that their the present market trend that their need is different they want highly talented person for that and the latest you know technological you know the whether it is studies or whatever is there you know it is required for getting very good employment apo kutigalum adil initiate edukalam teachers um initiate edukalam government party onnu nokade kutigala development um avare education de development um vendi adu pravartikkanam adu angotu nokade ingotu nokade aarum please cheyan vendi nokade kutigalde nanmikku vendi maatram cheythal the state will progress no problem at all and the people will get more and more you should not forget perhaps you will uh, you know misunderstand me in palakkad iit two years back three years back in competitive examination nobody a single person passed from kerala for iit palakkad now i think some people uh, uh, okay what is, what is the reason for this now you, i am asking this type of question to you uh, not we are not at all criticizing that focus that you know i will get it i want to you know evadeyana nammada edana cha adu kittiye adangu ennalla nela namukku vana avada ethanam nammal adine ensi pravartikkana adu ground work cheyanam adile ellavarude sahayaranam adinu avashyamana nammada pudhi pudhi book nammal develop cheyanam redesign cheyanam faculty ki training kodukalam adhe maari pena endha parayanda ഗവൺമെന്റും അതേ അവരുടെ പോളിസി എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ടു ചേഞ്ച് അതേ മാതിരി മിലിറ്റന്റ് യുനോ ഐദർ യുനോ ഐദർ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഇൻ ദ ടീച്ചിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അതർവൈസ് സ്റ്റുഡൻസ് ടീച്ചിങ് ഓൺ നോട്ട് ഡിസൈറബിൾ ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഐദർ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ഇൻ ദ കൺട്രി ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയണ വെച്ചാൽ അതെല്ലാം ആലോചിക്കുക ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യുക ലെറ്റ്സ് ഓൾ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മോട്ടിവേഷൻ എന്താ management self appraisal when you do a job 
മെഗ്രഗറിന്റെ തിയറി ഇതാണ് യു ഡു ദ സെൽഫ് അപ്രൈസ് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് യു നോ ഡോൺ ഫീ ദറ്റ് വാട്ട് യു നോ ഡോൺ ലുക്ക് അറ്റ് അതേഴ്സ് വാട്ട് യു ഡു സെൽഫ് അപ്രൈസൽ റേദർ ദൻ അപ്രൈസൽ യു നോ ഡൺ ബൈ യുവർ സൂപ്പർവൈസർ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യണതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ടൈമിന് പോകുന്നുണ്ടോ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ടൈമിനാണോ തിരിച്ചു വരുന്നത് അത് ഇറഗുലർ ആണോ അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ നമ്മൾ ജോലി വാട്ടർ സാലറി വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് നോ വി ആർ യു നോ ഗിവിങ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് യു നോ ദിസ് തിങ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓർ കമ്പനി ഓർ വാട്ടർ ഓർ ഇത് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് തിങ് ഡു ദ സെൽഫ് ദിസ് തിങ് ദാറ്റ് വൈ എൻ കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഞങ്ങൾ സെൽഫ് അപ്രൈസർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഓഫീസർക്ക് കൊടുക്കുക അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്രൈസ് ചെയ്യും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ സിക്സ് മന്ത്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇയറിൽ അത് റിവ്യൂ ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ ദറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് അപ്രൈസർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സൂപ്പർ ഓഫീസർ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ യെസ് സോ ഇൻ സോ ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ ഡൺ ദിസ് ഐ നോ സർട്ടിഫൈ ദാറ്റ് യു നോ ഹെസ് ഡൺ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോബ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലാസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സ് ഓർ വൺ ഇയർ ദൻ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു റിവ്യൂയിങ് ഓഫീസർ ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓർ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സോ and he will just sign it he will not make any comments in that but reviewing officer can change he has got a power suppose if you are writing always outstanding outstanding then also he will change and acha one one thing more not from this book i want to tell you one thing more e performance is uh, categorized into three four categories you know your performance outstanding or excellent very good good uh, average poor uh, outstanding excellent very good good average poor these are the categories if a performance is excellent or outstanding definitely every 3 year you will get promotion very good four year good but it may sometimes go based on needs uh, vacancy position okay then if it is good after 5 year average after 7 year 8 year and poor you will not get also okay it is like that now why i told this matter to you this is for your general information an officer cannot write always excellent excellent about his subordinate always you know just to justify why you are rating your subordinate as outstanding or excellent you have to justify justify what are the contribution how you are giving the rating as excellent okay the same way when you are rating a person as poor or average again justification is to be given because sometimes jealousy will be there your officer is not at all happy with that man you know unnecessary you want to uh, there somebody wants to spoil his career so if somebody is right, rating as poor the officer has to give the justification for the poor also why he is rated as poor why he has rated as outstanding also so please understand this type of thing now self appraise i told management team he focus on effective management cooperation management responsibility this type of thing theory of mcgregor now one more thing here i want to tell you mcgregor Uh, theory of X and Y. That is what I am saying. What is X and Y? X is preferable. Y is... Sorry. Y is not preferable. What is X and Y? X is preferable. 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 <clears throat> manages organize and integrate various human and physical uh, phys- physical resources to achieve economic goals of the enterprise once again there ah endana x nu vachal the average person endana x nu kodu the average person is lazy and works as little as possible ഇത് എക്സ് തിയറി ആണ് മെഗ്രഗറുടെ തിയറി എക്സ് ഏവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വളരെ മടിയന്മാരാണ് ചിലവർ ജോലി ചെയ്യാൻ അതായത് മടിക്കുന്നു രണ്ടാമത് പീപ്പ് തിയറി എക്സ് 
പീപ്പിൾ ലാക്ക് അംബിഷൻ ചിലർക്ക് ഒരേ ആഗ്രഹവും ഇല്ല വളർന്നു വരണമെന്നും ഒരേ ആഗ്രഹവും ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് പലരും പലരും ഡിസ്ലൈക്ക് റെസ്പോൺസിബിലി ഞാൻ എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം നിൽക്കാൻ വയ്യ ഞാൻ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൊടുക്കില്ല അങ്ങനെയുണ്ട് ചിലവര് അടുത്തത് ഇതൊക്കെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ കേട്ടോ അടുത്തത് പിന്നെ പ്രിഫർ ടു ലെഡ് അതായത് സൂപ്പർവൈസർ ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഉണ്ട് ഇത് സൂപ്പർവൈസൻ ഇല്ലാതെ അടുത്തത് പീപ്പിൾ ആർ ഇൻഹറൻലി സെൽഫ് സെൻറ്റേഡ് ചില അപ്പൊ ആൻഡ് ഇൻഡിഫറെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കണം സെൽഫിഷ് ആണ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ കാര്യം നോക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കാര്യം കുശാലാവണം വളരെ നല്ലതായിരിക്കണം ഓർഗനൈസേഷൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ളവരുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ആർ റെസിസ്റ്റന്റ് ടു ചേഞ്ച് ചിലവര് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അത് ചേഞ്ച് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ആർ ഗലിയബിൾ ഗലിയബിൾ പറഞ്ഞാൽ അതായത് എന്തെങ്കിലും വിശ്വസിക്കും റൂമറോ എന്തൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ചിലവരുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ചിലവര് സ്റ്റുപ്പിഡ് പറഞ്ഞാൽ യൂസ്ലെസ് ചില നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ഒരു ഇത് പ്രയോജനം ഇല്ലാതെ പലരും ഉണ്ട് എത്രയോ ഞങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം പല കാര്യങ്ങളിൽ എന്താ അവർ എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രയോ ഒരു ശതമാനം പോലും പ്രയോജനം ഇല്ലാതെ എത്രയോ ശാപ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അത് പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം അറിയോ തീ വിൽ ക്രിയേറ്റ് മോർ ഹഡൽ ടു എൻ ഓഫീസർ ഇത്രയോ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഐഡൽ മൈൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ജോലി ഇല്ലാത്ത ആളുകളുടെ മൈൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ അവര് അത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ചെയ്യണം പ്രവർത്തിക്കുക അത്തരത്തിലും ഓഫീസിൽ കാണാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇതാണ് ഈ തിയറി എക്സ് ഓക്കെ എന്താണ് തിയറി വൈ വൈ കേട്ടോളൂ പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ബൈ നേച്ചർ റെസിസ്റ്റന്റ് ടു ഓർഗനൈസേഷൻ നീഡ് അതായത് പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ബൈ നേച്ചർ റെസിസ്റ്റന്റ് ടു ഓർഗനൈസേഷൻ നീഡ് അതായത് ആളുകൾ പൊതുവെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ നീഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരല്ല ഇത് തിയറി വൈ എക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നൗ രണ്ട് പീപ്പിൾ ഹാവ് എ ലാറ്റൻ കപ്പാസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി യു പ്രൊവൈഡ് യുനോ മോട്ടിവേറ്റ് ഷോൾഡർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി യുനോ ദ വോണ്ട് ടു ഡെവലപ്പ് ദംസെൽസ് മനസ്സിലായില്ലേ നെക്സ്റ്റ് people can be motivated toward uh, management goal angane aalukale management goal achieve cheyan vendite ningalku motivate cheyan pattum adathu management must arrange matter so that people can achieve their goals through organizational objective appo ningal or objective undu organizational objective vary undu keto appo ningal objective avilla organizational objective ini ini parayan povunnade nammade comparison of മെഗ്രഗർ തിയറി എക്സ് ആൻഡ് വൈ മെഗ്രഗർ തിയറി ഞാൻ ബ്രീഫ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് ഒന്നല്ലാതെ പക്ഷെ അതുണ്ട് അല്ലെ ബുക്കില് മെഗ്രഗർ തിയറി എക്സ് ആൻഡ് വൈ അതിന്റെ കമ്പാരിസൺ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വൺ തിയറി എക്സ് മെഗ്രഗർ മെഗ്രഗറിന്റെ എക്സ് ആൻഡ് തിയറി വൈ അതിന്റെ കമ്പാരിസൺ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വൺ X theory le, people dislike work and avoid responsibility. X le, Y le, people like work and take, take rather seek responsibility. That is why. In X, money and fringe benefits like insurance and problem fund are the main motivators in X theory. Money, hello, fringe benefits. ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവിഡം ഫണ്ട് ഇതാണ് മെയിൻ മോട്ടിവേറ്റർ എക്സ് തിയറിയിൽ വൈ ഇവിടെ വൈ തിയറിയിൽ നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ മോട്ടിവേറ്റീവ് ലൈക്ക് പ്രൈസ് റെക്കഗ്നിഷൻ മോട്ടിവേഷൻ സബാഷ് യു ഹ് ഡൺ ഗുഡ് തിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക മറേ അതിനെ റെക്കഗ്നൈസിങ് ദിയർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സബാഷ് യു ഹ് ഡൺ ഗുഡ് തിങ് അത് പിന്നെ നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ തിങ് നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ പലതും ഉണ്ട് അറിയില്ലേ അതായത് എന്താണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഫൈനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസിഡന്റ് ഞാൻ പറയാം അടുത്തത് എക്സ് തിയറിയിൽ ദ വർക്ക് ഫോർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ദിയർ ലോവർ ഓർഡർ നീഡ്സ് എക്സ് തിയറിയിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് നിങ്ങളുടെ വീട് വായു വെള്ളം ഭക്ഷണം അങ്ങനെ മെല്ലെ എസ്റ്റീമ സൊസൈറ്റ് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ പോകുന്നു അത് സെൽഫ് ആക്ടിവൈസേഷൻ പോകും പക്ഷെ വൈ തിയറിയിൽ ദ വർക്ക് ഫോർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ദിയർ ഹയർ ഓർഡർ നീഡ്സ് അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ 
ലോവർ ഡിവിഷണൽ ക്ലർക്ക് ആണ് അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് ആണ് അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് ആണ് സൂപ്പറിന്റൻഡന്റ് ആണ് സൂപ്പറിന്റൻഡ് ആണ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ ആണ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ ആണ് അങ്ങനെ പോകണം അങ്ങനെ 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 കേരള ബിൽഡിംഗിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അതാണ് വൈ തിയറി അടുത്തത് എക്സ് തിയറി പീപ്പിൾ പ്രിഫർ ടു ബി ഡയറക്ടഡ് ബൈ മാനേജർ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡൻസ് ഇല്ലാതെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് എക്സ് വൈയിൽ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടേതായ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു അതാണ് വൈ നെക്സ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഡു നോട്ട് എ ടേക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ടു വർക്ക് എക്സില് ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കില്ല ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്താൽ ഞാൻ കുഴപ്പത്തിലാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയല്ല ഓർഗനൈസേഷനിൽ പറ്റില്ല അത് പീപ്പിൾ ഷുഡ് ടേക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് അതാണ് വൈ തിയറി ഷുഡ് ടേക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് വർക്ക് ദേർ ഓൺ നിങ്ങളെ ഗൈഡൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ പ്രവർത്തി പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കണം പിന്നെ അടുത്തത് പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് കമ്മിറ്റഡ് ടു ഓർഗനൈസേഷനൽ ഗോൾസ് എക്സ് തിയറിയിൽ അവര് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഗോൾസ് അവർ ബോധരല്ല പക്ഷേ വൈ തിയറിയിൽ ദേ ഇൻഡിഗ്രേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഗോളിനോട് മൊറിഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് എക്സ് തിയറിയിൽ ഇനോവേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഫോർ സോൾവിംഗ് ഓർഗനൈസേഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് ആർ ലാക്കിംഗ് ഇൻ എക്സ് തിയറി ഇനോവേറ്റീവ് ഐഡിയ നോട്ട് ഓർഗനൈസേഷനിൽ അത് അതേമാതിരി പുതിയ പുതിയ ടെക്നിക്കോ അതൊന്നും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ തയ്യാറല്ല എക്സ് തിയറിയിൽ വൈയിൽ പീപ്പിൾ സോൾവ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ത്രൂ ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇനോവേറ്റീവ് മെത്തേഡ് അതാണ് വൈ തിയറി ഇനി അടുത്തത് എക്സ് തിയറി ഇറ്റ് ഹോൾഡ് എ പെസിമിസ്റ്റിക് വ്യൂ അബൌട്ട് ഹ്യൂമൺ നേച്ചർ ഒരു കാഷ്വൽ വേ ഹ്യൂമൺ നേച്ചർ പക്ഷേ വൈ തിയറിയിൽ ഇറ്റ് ഹോൾഡ് ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് view about human nature and the last x theory le this theory applies e workers are unskilled with no potential to work y theory le this theory applies when workers are skilled and have, and have high growth and development potential idana y theory ini critical analysis endattu ningale bookilke njan varam കേട്ടോ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലൈസിസ് എക്സിന്റെയും വൈ എൻ തിയറിയുടെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ മെഗ്രഗറിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലൈസിസ് ഓഫ് മെഗ്രഗർ തിയറി ഓക്കെ മെഗ്രഗർ തിയറി ഈ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് മാനേജേഴ്സ് അഡോപ്റ്റ് മോട്ടിവേറ്റേഴ്സ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ഹ്യൂമൺ ബിഹേവിയർ ലോജിക്കലി ബോത്ത് സെറ്റ്സ് ഓഫ് അസംഷൻസ് അബൌട്ട് ഹ്യൂമൺ നേച്ചർ ആൻഡ് ദാറ്റ് അണ്ടർലൈഡ് theory x and y are not found in actual management practices now the theory is criticized x y theory is criticized in the yan comparison parnu ad criticism eppo undavalo nalla the cheetha nokke undavalo ayile cheri rendu few points criticism onna people who want to satisfy their psychological physiological needs and satisfy uh, safety needs lower order needs do not always react to external direction and the control that to motivate them to work okay the okay idana chelare vadi idutha adichal mathrame no chiye ennu paranjal mathrame chiye chiyullu adana the x theory juli lazy irikum appo avane kondu vadi idutha cheepikanam adayathu vadi idukana adigil nalla parayanda athrathodum nirbandhikkandi varunu adana oru criticism number 2 assuming that people who are nature holding high spirit and they are always interdependent uh, self directed and self motivated appo ചിലരെന്താ പറയുന്ന ഇപ്പുറത്ത് വൈ തിയറിയിൽ സെൽഫ് ഡയറക്ടഡ് സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പുറത്ത് എക്സ് തിയറിയിൽ അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില ഒന്ന് രണ്ട് ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോരോ ഇതിന്റെ പല പല ക്രിറ്റിസം തീർച്ചയായിട്ടും വരുള്ളൂ അത് നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി ഇനി നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് വൈ തിയറി ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ് തിയറി പറഞ്ഞു കമ്പാരിസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി മാനേജീരിയൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എക്സ് വൈ എക്സ് ആൻഡ് വൈ തിയറി കമ്പാരിസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജീരിയൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് തിയറി എക്സ് എക്സ് ആൻഡ് തിയറി വൈ ദി മേജർ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് തിയറി എക്സ് ആൻഡ് വൈ മേ ബി സീൻ ഇൻ ദ മാനേജ്മെന്റ് പ്രോസസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹെർണോൾഡ് കൂൺസ് ആൻഡ് ഹിസ് കൊളീഗ്സ് ദ മാനേജീരിയൽ പ്രോസസ് ഇൻവോൾവ് സെറ്റിംഗ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് പ്ലാൻസ് ടു അച്ചീവ് ദം ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ദ പ്ലാൻ ത്രൂ ലീഡർഷിപ്പ് controlling and appraising performance against previously set standards okay now these key managerial activities are selected to illustrate the possible effect of theory x and y on managerial actions these effects summarize by idu dinapetti or comparison aanu ibada koduthana adhaaye 
നമ്മുടെ എക്സിൽ എന്താണ് വൈയിൽ എന്താണ് പ്ലാനിങ്ങില് പ്ലാനിങ്ങില് എക്സ് പീപ്പിൾ ഡിസ്ലൈക്ക് വർക്ക് പീപ്പിൾ മസ്റ്റ് ബി ഫോസ് ടു വർക്ക് അതായത് എക്സില് പീപ്പിൾ ഡു നോട്ട് വില്ലിംഗ്ലി അസ്യൂം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വൈയില് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് വർക്ക് പീപ്പിൾ വർക്ക് ബെറ്റർ ആൻഡ് ഹെൽപ് ഡയറക്ഷൻ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ടു അസ്യൂം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അത് വൈയെ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ അപ്പൊ ഇതില് പ്ലാനിങ്ങില് എക്സ് തിയറിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ലീഡിങ്ങില് എക്സ് തിയറിയിൽ എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോളിംഗ് ആൻഡ് അപ്രൈസിങ്ങിൽ എക്സ് തിയറി എങ്ങനെയാണ് അതേ പ്രകാരം പ്ലാനിങ്ങിൽ വൈ തിയറി എങ്ങനെയാണ് ലീഡിങ് ഇതിലുണ്ട് കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ കൊച്ചു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അത് നോക്ക എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്ന ആളുകൾ വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്ന ആളുകൾ ദാറ്റ്സ് ഓൺ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി മടിയന്മാരെ നിർബന്ധിച്ച് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കണം വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് നല്ല വിധത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഓർഗനൈസേഷൻ കാണാം അപ്പൊ അതിൽ ചില ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടായിരിക്കാം കാരണം ചില ചില തിയറി കേട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് ക്രിറ്റിസിസം ആണ് അത് പിന്നെന്താണ് യു എസ് ഓക്കെ മെഗ്ര തിയറി ഇറ്റ് ഹാസ് നെവർ ബി ഓക്കെ യെസ് തിയറി വൈ ആ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്ന വെച്ചാൽ തിയറി വൈ ബേസ് തിയറി വൈ ബേസ് ഓൺ എ മോർ റാഡിക്കേറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ മോട്ടിവേഷൻ ഈ തിയറി മെഗ്രഗർ തിയറി ഹാഡ് എ ട്രമൻഡസ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ മാനേജറി തിങ്കിങ് ഇൻ മോഡേൺ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ഇത് മോഡേൺ ഓർഗനൈസേഷനും വളരെ അധികം ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ വൈ തിയറി എക്സ്പ്ലോർസ് ദി മൈറ്റ് ഓഫ് ദ എക്കണോമിക് മാൻ സി ഒരു കാര്യം ഈ എക്സ് തിയറിയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഓർഗനൈസേഷൻ കാണാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ എങ്കിലും അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ കേട്ടോ അതായത് മടി മടിയന്മാര് ജോലിക്ക് ജോലിക്ക് വരില്ല ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കില്ല ഗൈഡൻസ് ഇല്ലാണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ വെക്കുമോ അല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ട് ആളുകൾ പക്ഷെ അങ്ങനെ വെക്കുമോ എന്താണ് അറിയോ അതൊരു വെക്കും വെക്കണ്ടി വരും ചില സമയത്ത് കേട്ടോ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് കമ്പേഷനായി ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ ചില സമയത്ത് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കില്ല അവര് പറഞ്ഞുവിടാനും പറ്റില്ല അതേമാതിരി പല ജോലി ചെയ്യൂല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചില പല പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ചിലവർ നിർബന്ധ പൂർവ്വം എന്നെ പറഞ്ഞുവിടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാം എന്നുള്ള നിലവരൊക്കെ ഉണ്ട് പലരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പലരും പല ജനങ്ങളുടെ ഓരോരോ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എല്ലായിടത്തും ഐ എം നോട്ട് അറ്റ് ടോക്കിംഗ് ഹിയർ എവറി വേർ ഹാവ് സീൻ ഐ ഹാവ് വിറ്റ്നസ് എ ലോട്ട് അഫേർഡ് എ ലോട്ട് വെൻ ഐ വാസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് എച്ച് ആർ വേരിയസ് വേരിയസ് പീപ്പിൾ ഇൻ വൈൽ കമ്പാഷൻ ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ട് അവസാനം ഒരു കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കിൻ പത്താം ക്ലാസ് നിങ്ങൾ പാസ്സാവിൻ ടൈപ്പ്റൈറ്റിംഗ് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ 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 നല്ല ജോലി ചെയ്യോ അതും ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചില പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓർഗനൈസേഷൻ കാണാം പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടത് മോഡേൺ കമ്പനിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളെ കൊണ്ട് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും എയർ ഇന്ത്യ ഇന്ന് രാവിലത്തെ പേപ്പർ നോക്കുള്ളൂ എയർ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നു ടാറ്റയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ആ അപ്പോ ഓർഗനൈസേഷനിലും ഓരോരോ ചാലഞ്ചസ് ആണ് നീ അപ്പോ ആ ചാലഞ്ച് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ യോഗ്യത ഉള്ളവരും വേണം അതേമാതിരി ദർ ഇസ് നോ റൂം ഫോർ റിലീസ് ഈ പീപ്പിൾ ഓർ യുനോ ഡിമോട്ടിവേറ്റഡ് പീപ്പിൾ ഓർ വാട്ട് വർ പീപ്പിൾ വോണ്ട് ഹൈലി ടാലന്റഡ് പീപ്പിൾ ആണ് അവർ വേണ്ടത് വിത്ത് ലെസ് മാൻ പവർ ദ മാക്സിമം ഔട്ട് പുട്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് വരുന്നത് പിന്നെ വ്യൂസ് ഓഫ് വിക്ടർ വീറും ഓക്കെ കണ്ടന്റ് തിയറി ആർ ബേസിക്കലി ബേസ് ഓൺ ത്രീ അസംഷൻ ഓൾ എംപ്ലോയീസ് ആർ അലൈക്ക് all situations are alike there is only one best method to motivate employees satisfying me oru thiru oru ayipram varan aalukale engane nammale need satisfy cheyanam avashyangale contemporary to the assumptions of a content theory a number of other theories have been developed after extensive study based on uh, empirical evidence endana v room theory v room theory adum paranjara kota now അതിനെ വി റൂംസ് അക്സെപ്റ്റൻസ് തിയറി എന്നാണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക വി റൂംസ് തിയറി അസേഴ്സ് ദാറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ മീൻസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വാലൻസ് അതെന്താ പറ
is the strength of the opinion that an individual holds about the outcome of his action. It is the preference an individual places on an outcome. It is the attractiveness of an outcome to the individual. Valence may be positive or negative depending on his preference for an outcome. Valence is the strength of an opinion that an individual holds about the outcome of his action. It is the preference of individual uh, you know, places on an outcome. It is the attractiveness of an outcome to the individual. Balance may be positive or negative depending on his preference for an outcome. Okay. Meaning. Expectant theory. Criticizing the content theories of motivation which are based on the needs of the people and the priority. So many needs are there. priority different than our other or other priority or material priority. Achindi Amade Agregilla Makalaki. Abanganikil or isn't it? we room has presented an alternative theory which is based on which is based on motivation process. He, we room, he made a significant contribution. The basic expectancy, okay. Now, the basic pro, uh, premise of expectancy theory is that motivation depends on how much we want something and how likely we think we are to get it. ஒன்னும் <laughs> See, something will be achieved, something cannot be achieved. Something will be achieved, something will not be achieved. So, but if it is not achieved also, that's why we are not satisfied. We should satisfy with what we have. We the Now, we room expectancy theory can be classified as process theory. Process theory in contrast to the content theory. Now, according to we room, people are motivated to do things to achieve some goals to the extent that they expect. Avir Angrekina Pragaram Avir. That's expectancy. Okay, we room's model is built around the concept of value, expectancy, and force. Okay, his basic assumption is that the choice made by a person. Okay, if among alternative courses of action is lawfully related to uh, psychological events occurring contemporaneously, uh, okay, rather uh, <coughs> relating to or involving or according to the laws of algebra with the behavior. V room's concept of force is basically equivalent to motivation and may be shown to be the algebraic sum of products of valence multiplied by expectation. Pradishakala, adinde calculations again, adana diagram. Valency, and already parnyo. The term refers, valency, the term refers to degree of desirability or preferences 
for various outcomes or incentives which are available to him. Adayada orotride angrihangalam, avishangalam, preferansam, patshe availability and the anayam. No, Gadana valence. Kelpa Namala Agrihang and Dairiga, Pashendana availability. Adam Guri Nogana. Pina. These include value, incentive, attitude, and expected utility. Expected utility. Before an individual decides to put effort into performance of a task, he first looks at the various alternatives to his disposal and the outcome associated with it. So, if it is not a parameter, to clarify the concept of valency, they have taken an example of promotion. No good. But I assume that. That is promotion. Promotion is not a right. That is management is right. ഒരു <laughs> മാസം <laughs> Leave is not a right of an individual. It is a privilege subject to the approval of the competent authority. I hope you understood this. Yeniki leave it on the lay in the front of the body. Leave is a right, though it is a privilege enjoyed by you. It is at the discretion of the officer concerned to grant leave or not. About leaving the right to an in the Varnalum. പക്ഷേ അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് കോമ്പറ്റന്റ് അതോറിറ്റി ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അത് അവൈലബിലിറ്റി ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയട്ടെ ഒരു കാലത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും അതെ മാർച്ചിൽ മാർച്ചിന് ശേഷം വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ വരുമായിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് മലയാളീസ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ നാട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എങ്ങനെ കൂടുക അപ്പൊ ഓഫീസർ ലീവ് സാങ്ഷൻ ചെയ്യോ കാരണം അക്കൗണ്ട്സ് ഞാൻ ജനറൽ മാനേജറുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ആ സമയത്ത് അപ്പൊ അക്കൗണ്ട്സ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അന്ന് മാനുവലാണ് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പൊ ആറ് അക്കൗണ്ട് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിലെല്ലാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ജനറൽ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഒരു മാസം കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോ അവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് യുനോ ഓഫീസർ കൺസൺ കാൻ അപ്ലൈ ഹിസ് മൈൻഡ് ആർക്കാണ് ലീവ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്ക് ലീവ് കൊടുക്കാതിരിക്കേണ്ടത് പിന്നീട് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ പിന്നീട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയാനുള്ളത് കാരണം എല്ലാവർക്കും ലീവ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ അതില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എല്ലാ ഡോക്ടർമാർക്കും ലീവ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ അവരുടെ റൈറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ലീവ് ഈസ് നോട്ട് എ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രിവിലേജ് എക്സസൈസ് ബൈ എൻ എംപ്ലോയി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ പ്രൊമോഷൻ അതേ പ്രകാരം ഏയ് എനിക്ക് തന്നേ പറ്റൂ ആർക്കും പറയാൻ പറ്റും എനിക്ക് പ്രൊമോ തന്നേ പറ്റൂ ഗവൺമെന്റിനോട് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററോട് ഇനി എന്തോ ഞാൻ അഞ്ചു അല്ല ആറ് കൊല്ലം എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ തരണം പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതിന്റെ പല പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ സീനിയോറിറ്റി നോക്കും നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് നോക്കും എക്സ്റ്റേണൽ ഔട്ട് എല്ലാ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയതിന്റെ ശേഷം അല്ലേ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടും എന്തായാലും അപ്പോ പ്രൊമോഷൻ ഇവിടെ എന്തിനാ ഈ പ്രൊമോഷൻ പറഞ്ഞ അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വിഷസ് ഫോർ എ പ്രൊമോഷൻ ഇൻ ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫീൽ ദാറ്റ് ഈ പെർഫോമൻസ് സുപീരിയർ ടു അത് ഇറ്റ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ ചിലവര് അവനെക്കാട്ടിലും ഞാൻ നല്ല ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ ഞാൻ ഡിസർവ് ചെയ്യണം എന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടുതലാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ ഞാൻ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞേൽ തെറ്റില്ല കാരണം മറ്റുള്ളവരെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇച്ഛിക്കുന്നതിൽ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അതാണ് വേലൻസ് അതിൽ തെറ്റില്ല മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെ കൊടുക്കണോ കൊടുക്കണോ മറ്റുള്ള തീരുമാനിക്കുക എക്സ്പെക്റ്റൻസി ഡിഫേഡ് ഫ്രം ഇൻസ്ട്രുമെന്റാലിറ്റി എൻഡ് ഇൻ that it relates efforts to first level outcome where instrumentality is related to second level outcomes to each other since expectancy is rated as the probability of uh, connection between effort and performance its value ranges between 0 and 1 if an individual sees no chance that effort will help him to achieve the desired performance level the expectancy is zero on the other hand if he is confident that the task will be completed and he will achieve the desired performance level the expectation value assigned is 1 thus the expectancy of an individual will lie between these two extremes 
extreme that is 0 to 1. Apa adin the formula? The expectancy is equal to a first to first level outcome and uh, okay, that is the belief that a first lead to performance. Apa adin the kodutrin endana instrumentality in the formula? Now, implication of this theory. One of the important features of this theory is that it recognizes individual differences in work motivation and suggests that motivation is a complex process as compared to Maslow or Herzberg. Simplistic model, it is also clarifies the relationship between individual and organizational goals. ഡിസൈൻ എന്താണെന്നുവെച്ചാൽ it attempts in understanding organizational behavior in a wider perspective organizational behavior ella organization the behavior different ana kana avirde production process um ella different ana manpower different ana level different ana nokku avade manufacturing company apollo dies tata consultancy service ore mari irikku matte avirde motivational aspect um അവരുടെ വർക്ക് എൻവയറമെന്റ് ഒരു ഇത് ഉള്ളി എയർ കണ്ടീഷൻ വലിയ കോംപ്ലക്സ് ഇരുപത്തിരണ്ട് നില മുപ്പത് നില ബിൽഡിങ് അവിടെ എപ്പോളോട്ടൈസ് ആയ രണ്ട് നില മൂന്ന് നില പക്ഷെ അവിടെ ടയറും മറ്റതൊക്കെയാണ് റബ്ബറും മറ്റതൊക്കെയാണ് എല്ലാം ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ കമ്പനി ഈ രാജ്യത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം നമുക്ക് വേണം അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ വർക്ക് എൻവയറമെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ വർക്ക് എൻവയറമെന്റ് പറയുന്ന ചപ്പോ നമ്മുടെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയതുകൊണ്ട് പല കാണാം ഇൻഫോ പാർക്ക് ടെക്നോ പാർക്കിൽ പല ഓഫീസസും ടി വിയിലും കണ്ടു പല കാര്യങ്ങൾ അതായത് പീപ്പിൾ ആർ സ്ട്രഗിളിങ് ബസ് കാരണം ആളുകൾ പോവാത്തതുകൊണ്ട് ബസ്സിന് ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല ടാക്സി ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഹോട്ടൽ വർക്കാൻ പറ്റില്ല ക്ലീനിങ് വർക്ക് എല്ലാവരുടെ ജോബും പോയി അതായത് ആളുകൾ ഓഫീസിൽ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ വണ്ടി വേണ്ട അത് കഴിഞ്ഞ് ഹോട്ടൽ വേണ്ട ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ട അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് അവിടെ വേണ്ട സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ് വേണ്ട ആകെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മതി പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ലോട്ട് ഓഫ് എൻവയറമെന്റ് ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മളെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ബിഹേവിയറും നമ്മൾ മാറിയേ പറ്റൂ ഓക്കെ കൺക്ലൂഷൻ മോട്ടിവേഷൻ ഈസ് എ വൈറ്റൽ ടു ആൾ ഓർഗന എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും മോട്ടിവേഷൻ ഗവൺമെന്റിലും വേണം മോട്ടിവേഷൻ എന്തോടത്തും മോട്ടിവേഷൻ വേണം അത് അല്ലെങ്കിൽ ഡേ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല വിധത്തിൽ കൊടുത്ത വളരെ വളരെ നല്ല നോക്ക് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ മോട്ടിവേഷൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഈ ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മിറാക്കുലസ് ഇത് അവിടുത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എൻവയറമെന്റ് ഉണ്ടാവും ചില സമയത്ത് പൈസ എന്നല്ല പ്രധാനം എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നല്ല വർക്ക് എൻവയറമെന്റ് വളരെ എനിക്കത് പറയാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നാമത് സമയത്തിന്റെ ഷോർട്ടേജ് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് യുനോ യു കെ സാറ്റിസ്ഫൈ യുനോ ബൈ പേ ഹ്യൂജ് സാലറി ഓർ ഇൻസെന്റീവ് മോർ ഹാപ്പി ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് പക്ഷേ ഇന്നോർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ഇന്നോർഡർ ടു ബിക്കം ലോയൽ ഒരു പേഴ്സൺ ലോയൽ ആൻഡ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആവാൻ ദർ ആർ മെനി അതർ തിങ്സ് ആർ ഓൾസോ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ നമ്മുടെ ഹെൽപ്പിംഗ് മെന്റാലിറ്റി അതെന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരെയും അവരുടെയും ഇത് നമ്മളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കിട്ടി ലിസണിങ് എബിലിറ്റി നമുക്ക് ലിസണിങ് എബിലിറ്റി ഇല്ല നമ്മളെ ടോക്കിംഗ് എബിലിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പറയാൻ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേൾക്കില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും കേട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കുക ദേ വിൽ റിമെമ്പർ അസ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ദേ വിൽ കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് അസ് ദർ മെനി എക്സാമ്പിൾ മെയ് മെനി എക്സാമ്പിൾ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ബുക്ക്സ് ഓൺ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ടൈം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ എല്ലാം പണം കൊണ്ടും ഇതും കൊണ്ടും കീഴടക്കാന്ന് വിചാരിക്കരു
അനവധി ബെനിഫിറ്റ് കൊടുത്താലും കുഴപ്പം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പം പക്ഷെ മോട്ടിവേഷൻ ഇത്രയ്ക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു നല്ല ജോലി ഒരാൾ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് യെസ് വെരി ഗുഡ് യു ആ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിന് ജോലി ചെയ്താൽ ഡോൺ യു ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് ദ ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗീവ് ദ ക്രെഡിറ്റ് ടു ഹിം നിങ്ങൾ ഞാനാ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കണ്ട നിങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്തത് പക്ഷെ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കും സപ്പോർട്ടിനെ ഇല്ല ദ വിൽ ബി മോർ ഹാപ്പി അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഹെൽപ്പ് ഡൺ എവറിങ് അല്ല താഴെ പോലുള്ള ആളുകളും കുറെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ പരിപാടി അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ബട്ട് ഗീവ് ദ ക്രെഡിറ്റ് ടു അത് അങ്ങനെയാണ് ഓരോ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഗീവ് ക്രെഡിറ്റ് ടു യുവർ സബോർഡിനെ ദ വിൽ റെസ്പെക്ട് യു അല്ലാണ്ട് ഞാനാ ചെയ്ത പറഞ്ഞ ഞാൻ എല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്താൽ അതിൽ അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ ഡിസപ്പോയിന്റ് ഇടും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ മോട്ടിവേഷൻ പ്ലേസ് എ വൈറ്റർ റോൾ സോ മെഗ്രഗർ സ്റ്റഡീഡ് അസംഷൻസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൺ ബിഹേവിയർ വിച്ച് അണ്ടർലൈൻ ദി മാനേജറൽ ആക്ഷൻ ദി മാനേജ്മെന്റ് ആക്ഷൻ ഓഫ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു മെഗ്രഗർ ഇൻവോൾവ് സെർട്ടൻ അസംഷൻ ജനറലൈസേഷൻ ആൻഡ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് റിലേറ്റ് ഐഡന്റിറ്റി എക്സ്പ്ലനേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ഹ്യൂമൺ ബിഹേവിയർ ഓരോരുത്തരുടെ ബിഹേവിയറും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഒരു എല്ലാ ഹ്യൂമൺ ബിഹേവിയറും ഒരേ മാതിരി കാരണം അവർ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ പലതായിരിക്കും ഓരോരുത്തരുടെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞ അവർ വരുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അവരുടെ ഓരോരോ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ അസംഗി പ്രവർത്തിക്കണം കാരണം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അവരോട് ഷൗട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക അങ്ങനെ അത്തരത്തിലൊന്നും ചെയ്ത ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ കാരണം അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിയാം ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ വളരെ വളരെയധികം നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ടി വരും വളരെ സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാ അന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു ഇനിമാർക്ക് അതായത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരാളെ കളിയത് അല്ലെങ്കിൽ അറിയാതെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ തമാശ പറയെ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൂക്ഷിക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ കാര്യം അറിയാതെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ട ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരിക കാരണം വളരെ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ കൊളീഗ്സിനോടൊക്കെ നമ്മള് വെൻ യു ബിഹേവ് ഓർ യു നോ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് അതർ പീപ്പിൾ ഐ മേക്കിംഗ് കമൻസ് ആൻഡ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഈ മോട്ടിവേഷൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് നൈൻറ്റി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം അതേപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസും വേണം ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാൻ ഞാൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ദുഃഖിക്കേണ്ട വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻസിഡൻറ്റിൽ അതായത് ഒരു കുട്ടി സ്ത്രീ മറ്റേ പത്തിരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ളവളുടെ എന്തോ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് മരിച്ചു പോയി അവിടെ എന്നെ എന്നെ വസിൻ ചന്തിക ഞാൻ അതിൻ്റെ എസെൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ പാടാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു പോയി പക്ഷെ ഈ കുട്ടി ഒമ്പത് മണിക്ക് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ച് കുട്ടി തിരിച്ച് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ പോകും സ്കൂട്ടറില് തിരിച്ച് തിരിച്ച് പോയി പിന്നെ അഞ്ചു മണിക്ക് വരും കാട് വഞ്ചി ചെയ്യും പിന്നെ കാട് വഞ്ചി അങ്ങനെ പോകും ജോലി ചെയ്യില്ല ജോലി ചെയ്യില്ല ജോലി ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ എല്ലാവരും പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എച്ച് ആർ ആറിൻ്റെ ഹെഡ് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും എന്നെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യു ഐ സർ വൈ യു വി ആർ ആൾ വർക്കിംഗ് ഐറ്റ് വേൾഡ് ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഷീ ഇസ് കമ്മിങ് ഫോർ പഞ്ചിങ് ദ ഗാർഡൻ ആൻഡ് മോർണിംഗ് ഹീസ് ഷീ ഇസ് കമ്മിങ് ആൻഡ് വിത്തിൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഷീ ഇസ് ലീവിംഗ് ആൻഡ് എഗെയിൻ ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് ഷീ ഇസ് കമ്മിങ് ആൻഡ് ഗോയിങ് ആൻഡ് നോട്ട് ഡൂയിങ് എനി വർക്ക് ഒരു കുട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഒരു ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതിനെ പറ്റി ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ വൺ ഡേ വി ഫോൺ അതായത് സംബടി ഒരു ബർത്ത്ഡേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാളുടെ ആ ബർത്ത്ഡേക്ക് എന്തോ പ്രൈസോ ഗിഫ്റ്റോ എന്തോ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോയ സമയ
അങ്ങനെയൊക്കെ പല പ്രത വിഷമങ്ങളിലെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് വെൻ വി ആർ മേക്കിങ് കമൻസ് അബൌട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഓഫീസിലൊക്കെ നമ്മൾ ബി കെയർഫുൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളെ പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിയാതെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കരുത് ഓർ കമ്പനിയിൽ എന്ന് പറയാം എവിടെയില്ല അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ വളരെ അധികം വിഷമമായി പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് പലരത് പിന്നെ ഈ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നമുക്കറിയുമായിരുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷേ എംപ്ലോയീസിന്റെ പ്രശ്നം ജനുവിൻ ആയിരുന്നു അതായത് വരാതെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത് പക്ഷെ സംഭവം ഇതായിരുന്നു പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ കണ്ണടച്ചു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ലഡ്ഡം ലീവ് ബിക്കാസിനോ ഹസ്ബൻഡ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ത്രീയാണ് ജീവിക്കട്ടെ ഞാൻ കണ്ണടച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് അതിൽ നമ്മൾ ഹാർഷായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് ലൈഫ് നോ അപ്പൊ മോട്ടിവേഷനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ജോബ് എൻ ലാർജ്മെന്റ് ജോബ് എൻ ലാർജ്മെന്റ് പറഞ്ഞ ആഡിങ് അഡീഷണൽ ബട്ട് സിമിലർ ഡ്യൂട്ടീസ് ടു ബി ജോബ് ജോബ് എൻലാർജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അഡീഷണൽ ജോബ് സിമിലർ ജോബ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് തരിക സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് തരാം ജോബ് എൻറിച്ച്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഹയർ ലെവലിലുള്ള കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യും തരാം അതായത് നിങ്ങളൊരു എൽ ഡി സി ആണ് വെച്ചാൽ യു ഡി സിയുടെ വർക്കും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഹയർ ലെവലിലുള്ള വർക്കും കൂടി തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ എത്രത്തോളം പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിപ്പിക്കുക അത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അവിടെ ഒരു വേക്കൻസി വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യും അതാണ് ജോബ് എൻലാർജ്മെന്റ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിന്റെ മോട്ടിവേഷൻ എടുക്കുക ദി ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് എൻ എംപ്ലോയി ഫീലിംഗ് എബൌട്ട് വേരിയസ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹീസ് അതായത് നിങ്ങളെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ അല്ലയോ അത് അപ്പൊ എമോഷണൽ അപ്രൈസ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് മോട്ടിവേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിയർ ഗ്രൂപ്പ് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞ പീപ്പിൾ അറ്റ് ദ സെയിം ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരേ ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഒരേ റാങ്ക് ഒരേ ടൈറ്റില് ഒരേ ശമ്പളം അതാണ് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് നെക്സ്റ്റ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പിന്നെ ഏൻ ഇൻഡ്യൂസ്മെന്റ് ടു പെർഫോം ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ മാനർ പോസിറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ റിസീവ്സ് എ ഡിസയർ റിവാർഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കണ്ടിൻജന്റ് അപ്പോൺ സം പ്രിസ്ക്രൈഡ് ബിഹേവിയർ negative reinforcement occurs when an individual works to avoid an undesirable outcome now endana theory x onnum kodi njan parayam theory x in the macgregor and x x theory assumption that the average human being has a inherent dislike of work poduve manushine jori cheyadirikkanulla aagrahana aadyam that most people theory x that most people must be threatened to get them to put forth adequate avare vadi eduthu thane padipikkanam joli eepikkanam adana theory x theory y adana namukku vendathu theory y means the assumption that work is a natural as play that work can exercise self direction already guidance illade sondam initiative eduthe self control cheyide self direct cheyide നിങ്ങളുടെ ഇമാജിനേഷനും ഇഞ്ചിനീറ്റിയും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും എല്ലാം വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഇനി ഒരു പോയിന്റും കൂടി പറയേണ്ട കേട്ടോ ഇത് അതായത് ഈ ഈ യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷന് ഒരു ഒരു ഇതും കൂടി പറയേണ്ട കേട്ടോ അതായത് ഇത് അഡീഷണൽ ആണ് കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു വെച്ചാൽ ഇത് ബുക്കിലില്ല നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലില്ല പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ബുക്കിലില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ വല്ല പരീക്ഷയിലോ ഹൈ ലെവലിലിരിക്കുന്ന ഹൈ ലെവലിലുള്ള പരീക്ഷ കാരണം നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് ഓൾറെഡി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം തിയറി വെഡ് തിയറി എക്സ് പറഞ്ഞു വൈ പറഞ്ഞു ജെഡ് പറഞ്ഞു ഇതാ പറയാൻ പോണു ഇത് എന്താണ് തിയറി ജെഡ് അതായത് എയിംസ് അറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ബൈ അതായത് ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ തിയറി വില്യം ഔച്ചി ജപ്പാനീസ് വില്യം ഔച്ചി ഹി സ്റ്റഡി ജാപ്പാനീസ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റൈൽ ബിക്കോസ് of the rising success japanese management is a beautiful ayalla management style aanu nammude indiyile ore 
മാരുതിയിലൊക്കെ അതാണ് സ്റ്റൈൽ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ അതിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ജാപ്പാനീസ് മാനേജറിൽ പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ് കുഡ് ബി അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ കമ്പനീസ് ഇൻ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ജാപ്പാനീസ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എല്ലാവരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം വേൾഡ് ഓവർ അമേരിക്കയിലും ദീപ് സോ ഹി മേഡ് കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ജാപ്പാനീസ് ആൻഡ് ദ യു എസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനി ജപ്പാൻ ദി യു എസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനീസ് ഇൻഡി ആൻഡ് അനലൈസ് ദ വേ ഓഫ് ജാപ്പാനീസ് ആൻഡ് യു എസ് മാനേജേഴ്സ് and manage their companies and concluded that most of the successful companies manages manage their companies and concluded that most of the successful companies operating in america had integrated the japanese style of management with the american style of management and really american style of management the japanese style theory that is that not an independent theory but a hybrid theory of management which incorporate the features of both japanese and american management style endana adu ikkolu adayide employment japan and american thammilulla idu difference nokkolu kotta management illa japan and american idu book il illa pakshe sadhikanam idine z theory nu parayum ജപ്പാന്റെയും അമേരിക്കയുടെയും തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് എംപ്ലോയ്മെന്റില് ജപ്പാനിലെ ലൈഫ് ലോങ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് റിട്ടയർമെന്റ് ഇല്ല ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാലത്ത് വരെ എഴുപത്തഞ്ചും എൺപതും തൊണ്ണൂറും ഒക്കെ വയസ്സ് വരെ ജോലി ചെയ്യുക പക്ഷേ അമേരിക്കയിലെ ഷോർട്ട് ടേം എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് കോൺട്രാക്ട് ബേസിസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ജപ്പാൻ കൺട്രോളില് കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സിൽ ജപ്പാനില് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇൻഫോർമൽ കൺട്രോൾ പ്രോസസ് ആണ് നിർബന്ധം ഇല്ല ആരും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനില്ല അവരെ ചെയ്തോളൂ കൺട്രോൾ ചെയ്തോളൂ അമേ ജപ്പാനില് അമേരിക്കയിലെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഫോർമൽ കൺട്രോൾ പ്രൊസസ് അമേരിക്കയിൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ജപ്പാനിലല്ല സ്വയം ആളുകൾ ചെയ്യും അടുത്ത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അമേരിക്കയില് ജപ്പാനില് സോറി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കലക്ടീവ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ജപ്പാനില് കലക്ടീവ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് അമേരിക്കയില് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് എന്തായോ തിയറി എന്തായാണ് അടുത്ത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ജപ്പാനിലെ കലക്ടീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അമേരിക്കയിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അടുത്തത് കൺസേൺ 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 ഹോളിസ്റ്റിക് കൺസേൺ ആണ് അമേ ജപ്പാനില് മറ്റോടത്തെ സെഗ്മെന്റഡ് ആണ് അതായത് ഹോളിസ്റ്റിക് പറഞ്ഞാൽ മാനേജേഴ്സ് ഫോക്കസ് ഓൺ എംപ്ലോയി റിലേഷൻ ജപ്പാൻ മാനേജറൽ കൺസേൺ ഈസ് ദസ് പീപ്പിൾ ഓറിയന്റഡ് ഇൻ ജപ്പാൻ This is viewed as a source of achieving or organizational goals. In America, segmented concern means manager's concern is task-oriented relationship. Task. You can do a machine in America. Next. Promotion. In Japan, slow promotion. Slow promotion. In Japan, slow promotion. In Japan, slow promotion. In Japan, long journey. So, you can do a lot of work. Then, you can do a lot of promotion. Then, because of the life time lifetime employment commitment of employees and organization to each other employees rise to higher ranks in slow and gradual manner adile pettu alanda 70 vayasa 80 vayasa joli inda edu edu level la kodukka appo slow na america le quick promotion quick promotion are linked with a good performance ini career japan le carry general or non specialized career japan le employees do not specialize in career option they possess general careers professionals le alla general careers na japan kududile automobile matte theke okay they possess general careers and can be placed at a different job by providing induction and training pro japan le training valare adiyana avare pandavamana training kodukum valare avare job oriented training kodukum okay അമേരിക്കയിലെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കാരിയർ ആണ് ഇത് അമേരിക്കയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കാരിയർ ആണ് അതായത് എംപ്ലോയി പ്രിഫർ സ്പെഷ്യൽ കാരിയർ ഓപ്ഷൻ ഇൻ അമേരിക്ക ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് ജാപ്പാനീസ് മാനേജ്മെന്റ് ലൈഫ് ടൈം എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് കൺട്രോൾ പ്രോസസ് ആണ് കലക്ടീവ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് കലക്ടീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഹോളിസ്റ്റിക് കൺസേൺ ആണ് സ്ലോ പ്രൊമോഷൻ ആണ് ജനറൽ കാരിയേഴ്സ് ആണ് അമേരിക്കയിലെ ഷോർട്ട് ടേം എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കൺട്രോൾ ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് സെഗ്മെന്റ് കൺസേൺ ആണ് ക്യുക്ക് പ്രൊമോഷൻ ആണ് സ്പെഷ്യലൈസ് കരിയർ
ഇതാണ് അമേരിക്ക അതാണ് തിയറി ഇസ്ഡ് ദിസ് യൂണിറ്റ് ഇസ് ഓവർ യൂണിറ്റ് ഫോർട്ടീൻ വൺ ഫോർ ഓപ്പൺ ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റംസ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഐ ഹോപ്പ് ഡേ വൺ യൂണിറ്റ് ഇസ് ഓവർ എർലിയർ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ടേക്കൺ ഐ ഹോപ്പ് സം തിയറി വിച്ച് ഈസ് വെരി വെരി യു നോ മോട്ടിവേഷണൽ തിയറി വി ഡിസ്കസ് ടുഡേ ലൈക്ക് മെഗ്രർ ഓർ വി റൂം പ്രീവിയസ്ലി ടെയ്ലർ ഓർ വാട്ട് എവർ ഈസ് ദർ ഓത്തോണിക് ഫിൽമ് മെനി തിങ്സ് വെർ ദർ and uh, this are all motivational theory which is a prerequisite for uh, you know day to day working in an organization okay now unit 14 14 open and cooperative systems open and cooperative system unit 14 ide umbe eduthittilla appo nammal inda discuss cheyan povunna idile open and closed sorry sorry open and cooperative system യൂണിറ്റ് ഫോർട്ടീനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് മൂവ്മെന്റ് വെബേറിയൻ ബ്യൂറോക്രസി കാരണം ഇതെല്ലാം പണ്ട് പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ടച്ച് അപ്പ് ടച്ച് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് പോകും ഓക്കെ എവാലുവേഷൻ ത്രൂ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഓത്തോൺ എക്സ്പീരിയൻ പറഞ്ഞതാണ് പണ്ട് ഹൈറാർക്കിനി പറഞ്ഞതാണ് പണ്ട് ഇത് എവരെ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ടച്ച് ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ പക്ഷെ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രിസ്മാറ്റിക് സല മോഡൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം സിന്തസിസ് ഓഫ് ക്ലോസ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ഇതാണ് ഈ യൂണിറ്റിലെ കണ്ടൻസ് അപ്പോ ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാസ് ഫാസിനേറ്റഡ് റിസർച്ചേഴ്സ് ഓവർ സെഞ്ചുറി നോക്കൂ മാനേജ്മെന്റില് പനവധി റിസർച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ആർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് യു നോ മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ് അത് ഇത് പഠിച്ച് അതേ ഇവ പഠിച്ചല്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഓരോരോ പുതിയ പുതിയ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേൾഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിനോൺ യൂണിവേ ഹാർവേഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഡിംബറോ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ ഓക്സ്ഫേർഡ് ആയിക്കോട്ടെ പല 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 എക്സ്പെരിമെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാനേജ്മെന്റിലാണ് എങ്ങനെ നമ്മളെ എംപ്ലോയീസിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ കൂട്ടാൻ പറ്റും ആ വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ കൂട്ടാൻ പറ്റും അതേമാതിരി അവരുടെ സ്ട്രെസ് എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ആണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ തിയറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ദി ഇയർലിയർ വേരിയസ് അപ്രോച്ചസ് ഹാവ് ബീൻ അഡോപ്റ്റഡ് ടു അനലൈസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓരോന്നും ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ അപ്പോ എല്ലാം സിമിലർ ഓർഗനൈസേഷൻ എവിടെ ഇല്ല ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഓരോ വിധത്തിലാണ് ഓക്കെ ദി ഇയർലിയർ സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം അപ്രോച്ച് അഡോപ്റ്റഡ് ദി എവല്യൂഷണറി പെർസ്പെക്ടീവ് ഇൻ അനലൈസിംഗ് ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ദീസ് വർ ദ സ്റ്റേജസ് സൊസൈറ്റീസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം അണ്ടർ ഗോ ത്രൂ സോഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം പ്രോസസ് വാസ് ആൾസോ സെൻട്രൽ ടു മോഡേണൈസേഷൻ അറിയാലോ മോഡേണൈസേഷൻ ഇസ് വെരി വെരി എസെൻഷ്യൽ ഇപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എയർ ഇന്ത്യ മോഡേണൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ പ്രൈവറ്റ് ടാറ്റയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യാം മോഡേണൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പി പി സി എൽ മോഡേണൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ദ ലിറ്ററേച്ചർ അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ബ്രോഷറിനോ എല്ലാ കമ്പനി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ റിസെപ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ കമ്പനിയുടെ വിഷൻ മിഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്തൊക്കെ ഓബ്ജെക്റ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ബോർഡും ഉണ്ടാവും കംപ്ലീറ്റ് അപ്പോ ഈ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താന്ന് കാണിക്കും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ പ്രോഫിറ്റും മറ്റേ ഇതും ടേൺ ഓവറും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഒക്കെ കാണാം ദ ലിറ്ററേച്ചർ ഓൺ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എ വെറൈറ്റി ഓഫ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് ഈസ് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഇൻ നേച്ചർ വിത്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം സോഷ്യോളജി പൊളിറ്റിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് നിങ്ങളെ ആ ലിറ്ററേച്ചർ കണ്ട അതിൽ നമ്മുടെ സോഷ്യോളജിക്കൽ എഫക്ട് ഉണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഉണ്ട് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് സൈക്കോളജി ഉണ്ട് എല്ലാം ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ കമ്പനിയുടെ ലിറ്ററേച്ചർ കണ്ടു എന്താ കാരണം അറിയോ എക്കണോമി പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായില്ല രണ്ടാമത് പിന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ യെസ് അവിടുത്തെ വർക്കറും അതേമാതിരിയുള്ള അവരുടെ ഇതൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ മറ്റും പല കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും
അപ്രോച്ചസ് രണ്ട് അപ്രോച്ചറാണ് അതായത് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റംസും ഓപ്പൺ സിസ്റ്റംസും ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ആദ്യം നമുക്ക് സംസാരിക്കുക ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം അപ്രോച്ച് ഈസ് ബേസ് ഓൺ ദ തിയറി ഓഫ് ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചേർഡ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഓർഗനൈസ് ഫോർമൽ പറഞ്ഞ കംപ്ലീറ്റ് ഫോർമൽ വേ മുകളിലാരാണ് സി യു ആയിക്കോട്ടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ താഴെ ആരെയാണ് അങ്ങനെ 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 ഹയർ ആർക്കിൽ അതാണ് ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ മറ്റേത് ചിലത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റിലെ നമ്മുടെ ചിലത് അപ്പൊ ബിർള ടാറ്റ അതായത് ബിർളയുടെ ആരെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ആരാണ് അച്ഛൻ ചെയർമാൻ മകൻ മറ്റേത് പകരം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഒറ്റ ഒരൊറ്റത്തിൽ പെടും ഓക്കെ ഡിസിഗ്നേഷൻ കൊടുക്കും പക്ഷെ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം ഒന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവും പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പക്ഷെ ഇത് പ്രൊഫഷണൽ ആവണോ ഒന്നുമില്ല അത് അവർ ഒരാളിന് അവർക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ആളുവരെ വിൽക്കും ഹലോ അക്കൗണ്ട്സിൽ അവരുടെ വിശ്വാസം അവരെ സീക്രസി മറ്റോടത്ത് ലീക്ക് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ അവർ വിൽക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ത്രീ മേജർ മോഡൽസ് അണ്ടർ ദ ക്ലോസ് സിസ്റ്റം ആ സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് വെബേറിയം ബ്യൂറോക്രസി നോക്കൂ ഈ ക്ലോസ് സിസ്റ്റംസിൽ മൂന്നെണ്ണാണ് ത്രീ മേജർ മോഡൽസ് ഒന്ന് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് വെബേറിയൻ ബ്യൂറോക്രസി ഓക്കെ ദീസ് സ്കൂൾസ് ബേസ് ഓൺ ദ റേഷണൽ മോഡൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു വിറ്റ് എ സിസ്റ്റം കുഡ് ബി ക്ലോസ് ഓർ ഈ ക്ലോഷർ വെർ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് വുഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബി പ്രഡിക്റ്റബിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ ഓക്കെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലോസ് മോഡൽ ഫ്യൂച്ചർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലോസ് മോഡൽ അണ്ടർ ദി ക്ലോസ് മോഡൽ വർക്ക് ഈസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് കോമ്പോണൻസ് ജോലി പല ഇതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പല വർക്ക് മെത്തേഡ്സ് അതൊക്കെ നമ്മൾ എവോൾവ് ചെയ്യുന്നു ദ സിസ്റ്റം ഈസ് പ്ലാൻ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ സ്കോപ്പ് ഫോർ എനി പാർട്ട് ഓഫ് മൈൽ ഫംഗ്ഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല ആര് എന്ത് ചെയ്യണം എവിടെ ചെയ്യണം എപ്പൊ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം അതിന് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ അതാണത് ദ മോഡൽ ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദ ഹ്യൂമൻ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ആർ ലൈക്ലി ടു ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് സുപ്രീം ദാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അപ്പോ എങ്ങനെ വർക്ക് അലോക്കേഷൻ തന്ന് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം വർക്ക് അലോക്കേഷൻ അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യില്ല ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്ത് വർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടത് ഇത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ ദ മോഡൽ ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദ ഹ്യൂമൺ എപ്പോഴും ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ഓടില്ല എന്നുള്ള നില പാടില്ല അപ്പൊ ഓർഗനൈസേഷന് എതിരായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കരുത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ സുപ്രീം ദൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ പക്ഷെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എല്ലാം കൂടി കൂടിയതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഫോർമൽ വേ ഉണ്ടാവണ്ടേ അല്ല മനുഷ്യരുണ്ടാവും മറ്റുള്ളവരുണ്ടാവും ഓക്കെ അടുത്ത് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് യെ സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ഡെഡ് ബൈ ഫ്രെഡറിക് ടെയ്ലർ ഓക്കെ ഫ്രെഡറിക് ടെയ്ലർ ഡോമിനേറ്റഡ് ദി പാസ്റ്റ് വേൾഡ് വാങ്ങർ രണ്ടാം ലോകമായുധത്തിന് ശേഷമാണ് അത് സംഭവിച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ഭവിഷ്യത്തുകൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോരോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെറ്റ്ബാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായല്ലോ അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ ജപ്പാനിലൊക്കെ ഓക്കെ ഹിസ് വർക്ക് പബ്ലിഷ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഇലവൻ ഫ്രെഡറിക് ടെയ്ലർ സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ഓക്കെ വാസ് ടൈറ്റിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് അതെന്തറിയോ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് മീൻസ് യുനോ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗാട്ട് ഇന്റലക്ച്വൽ റൂട്ട്സ് ഇൻ അമേരിക്കൻ ബിസിനസ് ആൻഡ് എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജസ് അമേരിക്കയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫോഡ് ജനറൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ അങ്ങനെ പല 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 കോഡ്ബറീസ് അങ്ങനെ സോറി യു കെ ആണ് അങ്ങനെ പല നല്ല നല്ല വലിയ 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 കമ്പനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അവിടെ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം ഉടലെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ഇവിട
അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും എട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവിടെ എട്ട് മണിക്കൂറില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ യു കെയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ റെസ്റ്റ് അഞ്ചു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ റെസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ആ ഓർമ്മയ്ക്കണേ എട്ട് മണിക്കൂർ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലാണ് അപ്പോ അപ്പൊ അത് ഓരോ രാജ്യത്ത് ഓരോ വിധമാണ് നമ്മുടെ അത് അപ്പോ അവർക്ക് എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോക്കസ് ഓൺ ഓക്കെ ഫോക്കസ് ഓൺ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇറ്റ് എംപ്ലോയ് എക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി അൾട്ടിമേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ട്രൈ ട്രൈ ടു മാക്സിമൈസ് എഫിഷ്യൻസി ബൈ പ്ലാനിങ് ഔട്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടെക്നിക്കൽ ലോജിക് ഓക്കെ എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് എക്സസൈസ് കൺട്രോൾ ടു എൻഷുവർ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺഫോം ടു എ ടെക്നോളജിക്കൽ ലോജിക് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഒക്കെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ അത് ഈസിലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലാണ് അവിടെ എല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നത് so the emphasis of this approach is on rationality scientific management sought to achieve conceptual closure of the organization based on assumption that goals are known for the task repetitive taylor frederick taylor tried to standardize adhaya adhiham parayunnathu oro oro segment il inna joli piece work itra ee segment il innale ee segment il innale angane oro oro work allot cheyidittu oro oru cheyina joli time ഇതൊക്കെ എത്ര പീസ് ഇതൊക്കെ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ടാസ്ക് ടൂൾസ് ടെക്നിക്സ് ഇതാണ് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് കേട്ടോ ടെയ്ലർ സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ഹൗ പ്രൊഡക്ഷൻ കുഡ് ബി എഫിഷ്യൻലി ഓർഗനൈ അപ്പോ സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റില് എന്താണ് എത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻലി നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ബട്ട് ഓക്കെ സയന്റിഫിക് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനേജ്മെന്റ് വാസ് ടെയ്ലി റെമഡി ടു ഇൻഎഫിഷ്യൻസി ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ in a vision in production patillo the foundation of scientific management was built upon clearly defined from see if they found that the company is incurring loss they will close it or they will diversify okay le private company agana aarum loss nu vendi oru company um work illa avaru appo avaru diversify cheye allega merge cheye matter cheye endengalum cheyum okay now taylor demonstrated the concept with this experiment on bethlehem steel plant steel company were uh, loading of pig idu endha cha sambhavam endha nu cha ore same ore divathilulla level illa korchu streegalum adha work pig and per man per day adhaayathu chelore ore vidathilulla jolu oru room illulla aalukal oru divasam produce cheyidu matte room illulla aalukal ithra aalukal produce cheyidum thammil മാറ്റങ്ങൾ ആദ്യം സംഭവിച്ചില്ല അറിയേ മാതിരി പോകും അതിന്റെ കാരണം തിരഞ്ഞപ്പോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നോക്കിയപ്പോ സെയിം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അവിടെ നമ്മളെ ഒരു ഒരു വെൽഫെയർ ഓറിയന്റഡ് ഹ്യൂമൺ റിലേഷൻ ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു മെഷീൻ മാതിരി ജനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഈ റൂമിൽ അതെ ആ റൂമിൽ അതെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആർക്കോ വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുക അതേ മാതിരി അപ്പോ അത് ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോ നോ ലെറ്റ് മീ റീഡ് ടൈൽ സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ഹെഡ് യൂണിവേഴ്സൽ മെസ്സേജ് ആൻഡ് റിലവൻ റെസ്പെക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് മെത്തേഡ് വാസ് ദ കീ ടു ഇംപ്രൂവ് എഫിഷ്യൻസി അക്കോർഡിംഗ് ടു ടൈലർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ത്രൂ എൻഫോഴ്സ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഓഫ് മെത്തേഡ് എൻഫോഴ്സ് അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മാപ്പിട്ട് പോകില്ല അതെ രണ്ട് റൂമായാ പോരാ അവിടുത്തെ വർക്ക് എൻവോൺമെന്റും പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം വർക്ക് പ്രോപ്പർ ലൈറ്റിംഗ് കാൻറ്റീൻ ഫെസിലിറ്റി റെസ്റ്റ് റൂം യൂറിനൽസ് ഇതേ മാതിരി നമ്മുടെ ഓരോരോ വൈഡ് സ്പേഷ്യസ് സ്പേസ് ഫാന് ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെ നല്ല ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം കൂട്ടാൻ പറ്റൂ അല്ലാണ്ട് ഇരുട്ടത്ത് ജോലി ചെയ്തിട്ടും ഒക്കെ അങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും കൂട്ടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഓക്കെ അതാണ് ഫാക്ടറി ആക്ടിൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് മൂവ്മെന്റ് അപ്പൊ സയന്റിഫിക് പീസ് റൈസ് സിസ്റ്റം സയന്റിഫിക് ഇനി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റില് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫ്രോം ദ സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് വർക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഓരോരോ വർക്ക് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് വർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഗില്ലിക്കൻ ഉർവിക് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ പബ്ലിക് അഡ്മി
സബോർഡിനേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സബോർഡിനേറ്റും ബോധമുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇത് അടുത്ത ഡോമിനൻസ് ഓഫ് ഐഡിയ ഐഡിയ ക്രിയേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് സിംഗിൾനെസ് ഓഫ് പർപ്പസ് ഫോക്കസ് ഓൺ മെത്തേഡ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ അതേമാതിരി ഓരോരോ വർക്കിന് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക ഈച്ച് അതർ യുനോ ഹി സോൺ അക്കോർഡ് അതായത് ഫ്രീഡം കൊടുക്കുക സ്കില്ല് അതിന് എന്തൂസിയാസം എന്ത് നമ്മൾ അവരുടെ സ്കില്ല് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മോഡേൺ മാനേജ്മെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് കേട്ടോ എന്ത് വൺ അതോറിറ്റി ഡെലിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ കോർഡിനേഷൻ സുപ്പീരിയർ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റിലേഷൻ ആൻഡ് ഐഡിയ ക്രിയേഷൻ ഇന്റലിജൻസ് സിംഗിൾനെസ് ഓക്കെ മൈൻഡ് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അതേമാതിരി പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇത് എന്ത് ടാസ്ക് സ്കില്ല് എന്തൂസിയാസം ഇതെല്ലാം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് തിയറി ഡിസൈൻഡ് ദ നാറ്റ്സ് ആൻഡ് ബോർഡ്സ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് തിയറി അപ്പൊ അതാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി സ്പാനോ കൺട്രോൾ സ്പാനോ കൺട്രോൾ റെഫേഴ്സ് ടു സപ്പോർട്ടിനേറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ കെൻ കൺട്രോൾ ഒരു സൂപ്പർവൈസറുടെ കീഴിൽ എത്ര പേര് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് സ്പാനോ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൂപ്പർവൈസറുടെ കീഴിൽ കണ്ടമാനം ആളുകളെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുമാതിരി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളെ അവനവന്റെ താഴെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആക്കാം വേണ്ട കൂടുതൽ പറ്റില്ല അതാണ് ഗുല്ലിക് ആൻഡ് ഗുർവിക് ആൾസോ പ്രപ്പോസ് സെവൻ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇതാണ് ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ച തിയറി ഏഴ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് പോസ്റ്റ് കോർ പറഞ്ഞതാണ് വൺ എക്ക് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ വരുന്നോണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് വൺ പ്ലാനിങ് രണ്ട് ഓർഗനൈസിങ് മൂന്ന് സ്റ്റാഫിംഗ് നാല് ഡയറക്ടിംഗ് അഞ്ച് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ആറ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഏഴ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് എഗ്രിയുണ്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഐ നോ സോ മെനി പീപ്പിൾ നിങ്ങളെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എനിക്കറിയാം പലരുടെയും വളരെ നല്ല നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചിലർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരാത്ത ആരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ലെവല് വളരെയധികം നിങ്ങളെല്ലാം വളരെ സീനിയർ ആണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരേ ലെവലിൽ പോകുന്നത് കാരണം ചിലപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ക്ഷമിക്കണം എന്നോട് കാരണം മറ്റുള്ളവരും അതേ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് പക്ഷെ ഇത് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരേ ലെവലിൽ പോയേ പറ്റൂ ഇത് നമ്മൾ പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് കാരണം എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിലായിരിക്കണം രണ്ട് ലാംഗ്വേജേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മാഷ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാം വളരെ കേപ്പബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ നോ പ്ലാനിങ് പോസ്റ്റ് കോൾ ഗുല്ലിക് ആൻഡ് ഉർവിക് ഡിസൈൻഡ് ദി സെവൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ദറ്റ് ഈസ് പ്ലാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മാനേജ്മെന്റിൽ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ വൺ പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്ടിംഗ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഇത് ആൾറെഡി കണ്ടമാനം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഒന്നും പറയാം പ്ലാനിങ് പ്രൈമറി തിങ് കൺട്രോളിംഗ് ഈ ദ ഫൈനൽ തിങ് പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിരയെ മാറിയാവും നമ്മള് പ്ലാൻ അതാണ് നമ്മുടെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനും മറ്റേതൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവിടെ ഇവിടെ അതെ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റും പഴയ ബഡ്ജറ്റ് മാതിരി ഒന്നും പോകുന്നില്ല അത് വേറെ കാര്യം ഈ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ്റെ പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഓർമ്മിക്കണം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും വിചാരി വി ആർ നോട്ട് ബ്ലെയിമിങ് എനിബഡി പ്ലീസ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഐ എം അക്കാഡമിക് വേ പണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോരോ ബഡ്ജറ്റിൽ ഓരോരോ ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അറിയില്ല നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പോലെ എനിക്കറിയില്ല യഥാർത്ഥം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ അറിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് നമ്മൾ നോക്കൂ ഒന്ന് പോവർട്ടി റാഡിക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇല്ലിറ്ററസി റിമൂവ് ഇത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ
எல்லா ஸ்டேட்டிலே சீஃப் மினிஸ்டரோ அதே மாதிரி யூனியன் டெரக்டர் லெப்டன் கவர்னன்ஸோ அல்லது செக்ரட்டரியோ நம்மட சீஃப் சீஃப் மினிஸ்டரும் செக்ரட்டரி கேரளத்தினை சம்பந்தித்தோம் சீஃப் செக்ரட்டரியும் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டரும் போயிட்டு அவட பிரதான மந்திர அடுத்த இருந்து எங்க இத்திர அலோகேஷன் வேணும் இத்திர கோடி வேணும் அது வேணும் இது வேணும் பண்ணிட்டு பின்ன ஆயிரம் கோடி சோச்சா மரிக்கும்போ கங்காஜலம் கொடுக்குற மாதிரி சில சமயத்தை நூறு கோடி கொடுக்கும் அது கிராண்ட் ஆகும் அதை நினைச்சிட்டு நமக்கு செலவழிக்க பற்றும் மனசில் அதே பிரகாரம் ஓரோ ஒரு ஸ்டேட்டும் அவட போயிட்டு அங்கே செய்யணும் ஒரு அது பிளானிங் அங்கேயான என்னட்டு அதை நினைச்சிட்டு நம்ம செலவு இப்போ ஆள் போகணும் இல்லை எந்தாண்ட செய்யணும் அல்ல பிடித்த காரியம் இல்லை பிறகு பொதுவே உண்டோ இல்லைன்னு ஒன்றும் ஞாபகம் காணும் காரணம் தெரியும் பண்டு ஓரோட ஸ்டேட்டின்னு ஒன்றும் ஞாபகம் ஏ சோ இன் சோ டிஸ்கப் வித் பிரைம் மினிஸ்டர் அபவுட் தி யூனோ திஸ் திங் ப்ரப்போஸ்டு திஸ் திங் யூனோ என்ன பண்ணுறது பட்ஜெட் டு பி அலோகேட்டட் பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டு தி ஸ்டேட் என்ன பண்ணுற ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டின் திங் காணும் டிஸ்கஷன் ஃபோட்டோ காணும் இப்போ காணும் இல்லை அதுகொண்டு எந்த ஞாபகம் இப்போ நம்மளோட குற்றம் இல்லை பறையுது அப்ப இங்கேயான சம்பவம் நடக்கின்றது ஓகே பின்னே அதே பிரகாரம் நம்ம ஓரோரு ஃபைவ் இயர் பிளான் ஓரோரு இது உண்டு என்ற பதிமூணு வரி உண்டு இப்ப எந்தான்னு எனக்கு என்ன அறியல ஞாங் கிளாஸ் இருக்குன்னு அவ்வளோனா எனக்கு என்ன அறியல காரணம் எந்த குச்சா ஞான் தானே கன்ஃபியூஷன் ஆனா காரணம் தினம் பிரதி இன்னும் வரதல்ல நாளை அதுகொண்டு நம்மளுது மனசாக்கி மனசாக்கி அது நம்மள நோட்டி தூரம் வரைக்கும் வேற அது சேஞ்ச் செய்ய சேஞ்ச் செய்ய நடக்கும் இப்ப அங்கனைக்குள்ள சில இது வருதுங்க அப்ப அதுகொண்டு நம்ம இங்கனே வாய்ச்சு கொண்டே இருக்க சிலப்போ எடுத்த டிசிஷன் தான் மாற்றி வைக்கணும் அங்கே உண்டு சில காரியங்க எத்தையோ டிசிஷன் எடுத்தது அது அங்கே மாற்றி வைக்கணும் அங்கே பற்றாத்த டிசிஷன் இப்போ நோக்கி ஞான ஒரு சிறிய உதாரணம் பண்ணட்டு நம்ம அன்வான்ட் ஜஸ்ட் பியர் வித் மீ டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட் பிளீஸ் காரணம் இது டைம் ஞான நீங்கள் அறியாம வேண்டி பறையா ஒரு ஆவசியம் இல்லாத காரியத்தில் சில சமயத்தில் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும் ஆவசியம் இல்லாத காரியத்தில் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும் ஆவசியம் இல்ல காரியத்தில் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும் இல்ல உதாரணம் பண்ணட்டு ஞான இம்பார்ட்டன் ஆயிட்டான ஞான் பறையுது அக்காடமிக் இன்ட்ரெஸ்ட் வேற எதுவும் இல்லை திட்டி தெரிக்கிறது சி ஜஸ்ட் இஃப் யூ அக்டோபர் செகண்ட் வேர்த் நேஷனல் ஹோல்டே யூனோ த டிஃபரன்ட் பிட்வீன் நேஷனல் ஹோல்டே அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஹோல்டே நேஷனல் ஹோல்டே நோபடி இஸ் சப்போஸ் டு வர்க் ஓகே இப்போ ஃபேக்ட்ரியில் வித்தவுட் பர்மிஷன் ஆஃப் த டிப்யூட்டி டேரக்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரி நோ பட்ல இஸ் சப்போஸ் டு வர்க் எக்ஸம்ஷன் இஸ் கிவன் ஓன்லி டு நர்சஸ் எஸ் வெல் ஆஸ் நம்ம ஸ்பெஷல் அப்ரூவல் இடம் ஏழு நம்ம ஓப்பரேட்டிங் ஸ்டாஃப் அதுக்கு இல்லைன்னா அப்ரூவல் இடலாம் அப்புறம் பின்ன அவருக்கு மாத்திரம் எக்ஸாம்ஷன் ஏர் ஹாஸ்டர்ஸ் இதுக்கொக்கேயான அல்லது அவருக்கு ஸ்பெஷல் அப்ரூவல் இருக்கலாம் இப்போ நார்மலி அக்டோபர் செகண்ட் ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு நேஷனல் ஹோல்டேனா அப்போ மூணாம் தேதி இவட பத்திரத்தில் வந்திருக்கான அல்ல இப்போ டிவியில் காணுவான இதுக்கே ஞான ஆரியும் குற்றம் பறையல எந்த அச்சீவ்மெண்ட் மூணாம் தேதி பறையண ஆ ஈவன் நம்ம நேஷனல் ஹோல்டே ஆயிட்டு போலும் திருவனந்தபுரத்து செக்ரட்டரியில் முக்கியமந்திரி அடக்கம் நூற்றி நாற்பது ஆளுட ப்ரமோஷன் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் தீர்மானம் செய்த ஒரு ரிக்கார்டான அது கவர்மெண்டினு சமீபத்துள்ள இது ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் சிறக இதான எந்த பண்ண எந்தாலும் பறையா மலையாளத்தில் ஒரு தூவல் இதான எந்த தூவல் போலீஸினை அங்கோட்டும் கொண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் செய்யறது அது அக்டோபர் ரெண்டாம் தேதி அக்டோபர் ரெண்டாம் தேதி நேஷனல் ஹோல்டேன ஆ சமயத்து நீங்கள் ஜோலி செய்துச்சா அது எந்தா நீங்கள் தொப்பியில் தூவல் உண்டாவோ அது பின்ன போலீஸின் ட்ரான்ஸ்ஃபர் செய்யணதுக்கு ரூட்டின் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஷிப் அல்லே அது எந்த அச்சீவ்மெண்ட் ப்ரமோஷன் கொடுக்குற ரூட்டின்னு இப்போ ஆரங்கள் ப்ரமோட்டு செய்து விசாரிக்க அது ப்ரமோஷன் எல்லாம் நடந்தேன் இப்போ குற்றம் செய்த ஆள் பறக்கடிக்காக செய்யுது அதே மாதிரி இப்போ குற்றம் செய்த ஆள் திருச்சூர் இவரை ஆலுவ ஆலப்புழ ஆலுவ ரூரல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் செய்யுது அத்தரத்திலுள்ள ரூட்டின் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு நீங்கள் நீங்கள் அச்சீவ்மெண்ட் ஆயிட்டு கணக்காக்கு அதாவது ஆறாம் தேதி அல்ல சாரி ரெண்டாம் தேதி முட்டியும் கஷ்டப்பட்டு ஜோலி செய்து இத்தனை ஆள் டிசிஷன் எடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபரும் ப்ரமோஷனும் கொடுத்துட்டு செய்தது ஒரு ரிக்கார்டு தான வளரதியும் இது நெவர் ஹேப்பன் இன் த பாஸ்ட் இது ஒரு குற்றமெல்லாம் ஞான் பறையுது இது நீங்கள் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் ஆகி கணக்காக்கா பற்றோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டெப்ஸ் ஆனது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மேட்டர்ஸ் அல்ல அது நிலையில் நீங்கள் இருக்கிறது அதாவது இன்டர்னல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதே மாதிரி டிசிப்ளின் ரியாக்ஷன் தட் இஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டெப் வென் வரி வாண்ட் அது எங்கே நீங்கள் கிரெடிட் ஆகிட்டு எடுக்க அப்போ ரிக்கார்டு பிரேக்கிங் ஆனது நம்ம என்ன பண்ண ஹண்ட்ரட் டேஸில் நம்ம ஒரு அச்சீவ்மெண
ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടാം തീയതി ഞാൻ ഇവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ലെറ്റർ അയച്ചു ഐ മൈ കൺസൾട്ടൻ ടു ഓൾ ഇവിടെ കേരള റീജിയനിൽ എൻ്റെ ഞാൻ ഒരു കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നോ ബഡി ഷുഡ് വർക്ക് ഓൺ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് എക്സെപ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ആയ ആളുകളെ ആരും ജോലി ചെയ്യരുത് സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ ഈസ് ടു ബി ടേക്കൺ ഈവൻ ഫോർ ഡൂയിങ് നമ്മുടെ മിനിമം സ്റ്റാഫിനെ അന്ന് ഡിപ്ലോ ചെയ്യാൻ പാടും ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ടിലുണ്ട് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിലുണ്ട് നമ്മുടെ ചിലർ അപ്പൊ അവർ മിനിമം സ്റ്റാഫിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടും അന്ന് വെക്കാൻ അതിന് സ്പെഷ്യൽ അപ്രൂവൽ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അയച്ചു എന്താ കാരണം നാഷണൽ ഹോൾഡേഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ ഡബിൾ സാലറി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൻസേറ്ററി ഓഫും കൊടുക്കണം ഡബിൾ സാലറി ആൻഡ് കോമ്പൻസേറ്ററി ഓഫ് കൊടുക്കണം അത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ കമ്പനി നിനക്കിൻ്റെ പരിപാടികള് അപ്പൊ അതിൽ അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കണം അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികൾ ഉണ്ട് അപ്പോ വെബേറിയം ബ്യൂറോക്രസി തെറ്റല്ലേ ആരും തിരിച്ചിരിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ പൊരുള് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കണക്കാക്കുക റൂട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഒരാളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത അച്ചീവ്മെന്റ് ആണത് എനിവേ പിന്നെ ദി തേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഒരാൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അത് അച്ചീവ്മെന്റ് ഒന്നും അല്ലാതെ പ്രൊമോഷൻ ക്രിറ്റീരിയ ഈസ് യുവർ പാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ദി റിവ്യൂ ഡൺ ബൈ യുവർ അപ്രൈസിങ് ഓഫീസർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പാസ്റ്റ് ടു ത്രീ ഫോർ ഇയേഴ്സ് യുവർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ദേർ വിൽ ബി എ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ പ്രൊമോഷൻ കമ്മിറ്റി മനസ്സിലായില്ലേ പോലീസ് ആ വെച്ചാൽ ഹെഡഡ് ബൈ ഡി ജി പി ഓർ എ ഡി ജി ഡി എ ഡി ജി പി ഓർ ഐ ജി ഓർ വാട്ട് എവർ ഇത് അത് റൂട്ട് മാറ്റർ അല്ലേ അതൊക്കെ എനിവേ വെബേറിയം ബ്യൂറോക്രസി പണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ദ തേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോഡൽ മാക്സ് വെബർ അതായത് ഒതോറിറ്റി അതിലെന്താണ് വെച്ചാൽ ചിലവര് ബ്യൂറോക്രസി അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പിടിച്ച ഇതിന് രണ്ട് കൊമ്പ് മുയലിന് രണ്ട് കൊമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് വിബർ വെബേറിയൻ റൂൾ ഈസ് റൂൾ ഓക്കെ ട്രഡീഷണൽ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ചരിസ്മാറ്റിക് ആൻഡ് ലീഗൽ റേഷൻ അതായത് പലരും നിയമപരമായിട്ടുള്ള ചിലവരുണ്ട് ചിലർ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കാട്ട ബിർള അച്ഛൻ പോയ മകൻ മകൻ പോയ മകന്റെ മകൻ അങ്ങനെയുള്ള ചില പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ചിലവരുണ്ട് അതാണ് ട്രഡീഷണൽ ലീഡേഴ്സ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് അതേ പ്രകാരം ചരിസ്മാറ്റിക് ബിക്കോസ് ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി സംബഡീസ് യുനോ സെലക്ടഡ് സിഇഒ or C, um, CFO or uh, vice president or president of an organization adu pinne legal aite telare edukka edukkunnundu adum legal name varu angana appo adokke webarian telu varana avarke adad sthanathe edu appo bureau they are all bureaucracy adu pala vidathil varunnundu name varamayittum angane ok varunnundu nanu adu kaanikkunnu okay next for webar inde jan already parannana rational authority is thus grounded by rational legal theory unlike the traditional and See, charismatic authority is very rare. This is very important thing. You don't have to worry about traditions. 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 They are the traditions. They are the professionals. They are the professionals. Three Nivas. Okay. പിന്നെ നന്ദ മേനോൻ എന്തായാലും പേര് ഡി സി എസിന്റെ വേറൊരാളാണ് നന്ദകുമാർ എന്താണ് സംതിങ് എന്താണ് ദി ആർ ഓൾ പ്രൊഫഷണൽസ് നോട്ട് ട്രഡീഷണൽ കരിസ്മാറ്റിക് നമുക്ക് കരിസ്മാറ്റിക് ലീഡേഴ്സ് ആർ മിസ്സിങ് അതാണ് വേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തില് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടായിക്കോട്ടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നല്ല ഡൈനാമിക് പേഴ്സൺസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ടു ഫ്ലറിഷ് ടു എക്സൽ ഇൻ ദ റിലവെന്റ് ഏരിയ അതാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ കമ്മിയാണ് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പണ്ടൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹു ഇസ് റോൾ മോഡൽ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു പറയും അച്ഛൻ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ പറയും ചില സമയത്ത് പൊപ്പിനീട് പറഞ്ഞു അബ്ദുൾ കലാം ചിലവർ പറഞ്ഞു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ചിലവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സർവപ്പള്ളി രാധ ഇത് ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ അങ്ങനെ പറയും മനസ്സിലായില്ലേ ഇന്ന് ചോദിച്ചാൽ I am leaving to you. Acha and Amma no one can tell you. That's why I said that. So, I said that I was going to tell you that I was going to tell you. I was instrumental in taking so many interviews. So, I found that. People are just, you know, thinking. I don't know how to
എല്ലാവരുടെയും ഇതുണ്ട് ആരാണ് നമ്മളെ നമ്മളെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിശ്രമിച്ച് അതൊക്കെ റോൾ മോഡൽ വില കഷ്ടപ്പെട്ടത് ആരാണ് അവരാണ് റോൾ മോഡൽ അതൊന്നും ചില സമയത്ത് പറയുന്നില്ല അതാണ് എന്താണ് ചില വാല്യൂ സിസ്റ്റംസ് ഇൻ ഡിമിനിഷിങ് ഓക്കെ നോ പേഴ്സണൽ അതോറിറ്റി ഇതായി ലീഗൽ അതോറിറ്റി അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള അതോറിറ്റി പിന്നെ എവല്യൂഷൻ ത്രോ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എസെൻഷ്യൽ എലിമെന്റ് കൺസെപ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ഹി കണ്ടൻറ്റ് ദ ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് ബ്യൂറോക്രസി വുഡ് ബി ആസ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ആസ് ദ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ ബ്യൂറോക്രസിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ ചീയെ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ അതിൽ ചീണ്ട നാളെ ചെയ്താൽ മതി പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല അത് ദറ്റ് ഈസ് യുനോ കമ്പൽസറി ഓക്കെ സിമിലർലി ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഫോം ഒഫീഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻകംബൻറ്റ് വുഡ് റിസൾട്ട് പിന്നെ ഇതേ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലാണ് കൂടുതൽ നിർബന്ധം അവരും അവിടെ ബ്യൂറോക്രാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയാൽ മതി പറയും ഗവൺമെന്റ് പിന്നെ അങ്ങനെയില്ല ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ പോയാൽ മതി എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ട് വളരെ നിർബന്ധപൂർവ്വം ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ദി ഡിഫറൻഷിയേഷൻ വുഡ് ഇവോൾവ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേജസ് ഹൈറാർക്കിയൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഹൈറാർക്കിയൽ പറഞ്ഞാൽ അതാ നമ്മുടെ ഇത് മേപ്പെട്ടും കിട്ടിപ്പെട്ടും പിന്നെ പഴയ ലെവലിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ടു യുനോ ഹയർ ലെവൽ ഓക്കെ കോർഡിനേഷൻ ലോസ് നിയമങ്ങൾ അപ്പീൽസ് ലോവർ ലെവൽ ഫിക്സഡ് ഒഫീഷ്യൽ ജുറിഡിക്ഷൻ പിന്നെ ഫിക്സഡ് ഒഫീഷ്യൽ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോരോ ഓഫീസ് ഡ്യൂട്ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പവർ ഓരോരുത്തർക്ക് പവർ ഓരോരുത്തർക്ക് പവർ നമുക്ക് നമ്മൾ ജോലി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് വർക്ക് അലോക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ യു ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദിസ് യു ഹാവ് ടു ഡു യു വിൽ ആൻഡ് റിമെമ്പർ ദിസ് വേൾഡ് വെൻ എവർ യു ജോയിൻ സം ഓർഗനൈസേഷൻ after submitting the joining report they will issue a joining report by the management in which so they will mention so and so person has joined so and so so and so, and so. in the designation of so and so on so and so ivide valare sadikanam valare valare sadikanam arengu joli ile edoru joli ki vendi apply cheyina prathe sadikanam ningale join cheyana samayathe പുതിയ ആരെങ്കിലും പി എസ് സിയിലോ കെ എ എസിലോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അപ്പോ രാവിലെ ആണ് എങ്കിൽ ഫോർനൂൺ എഴുതണം അതായത് ഇന്ന് ഇപ്പൊ പതിനഞ്ചാം തീയതി പതിനഞ്ചാം തീയതി ടുഡേ ഐ എം ജോയിനിങ് ഡിയർ സർ ഐ എം ജോയിനിങ് മൈ ഡ്യൂട്ടി ഓൺ പതിനഞ്ച് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഫോർ നൂൺ എഴുതണം എഫ് എൻ പന്ത്രണ്ട് മണ്ട് മുമ്പേ പറയാൻ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വെച്ചാൽ ആഫ്റ്റർ നൂൺ എഴുതണം എ എൻ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോയി എന്നിട്ട് അവര് ജോയിന്റ് റിപ്പോർട്ടും കൊടുത്തു അത് റിക്കാർഡ് ഉണ്ട് ഫയലുണ്ട് ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പ്രൊമോഷൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇത്ര ആൾക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പെർസെന്റേജ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോ സീനിയോറിറ്റി നോക്കൂ അപ്പൊ ഈ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വന്നതിനേക്കാളും മീത് നിങ്ങൾ സീനിയോറിറ്റി നിങ്ങൾക്കാണോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ ഫോർമൂൺ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോയി അപ്പൊ ഓർക്കണം ജോയിനിങ് റിപ്പോർട്ടിലെ ഫോർമൂണും ആഫ്റ്റർമൂണും എഴുതണം ഓക്കെ പിന്നെ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് മെക്കാനിസം ഓക്കെ ബ്യൂറോക്രാസിയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതിനെ പറ്റി ഒന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ ആൾറെഡി എടുത്തതാണ് കോമൺ ടു ആൾ ത്രീ അപ്രോച്ച് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പീസ് റൈറ്റ് ബേസിസ് അത് ആൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എംപ്രൂവ്ഡ് എഫിഷ്യൻസി ഇസ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റീവ് കാരണം ചിലതൊക്കെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ബിക്കോസ് മെയിൻലി ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇതെല്ലാം പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് പറ്റി പറഞ്ഞു അതിന്റെ മോഡൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എംഫസൈസ് ഓൺ സ്പെഷ്യലൈസ് ടാസ്ക് ചിലവരുടെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടാസ്ക് അതിന് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വേണം ഓക്കെ ബിഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ചില ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അക്കൗണ്ട്സ് ഹെഡ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആണ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആണ് എ സി എഫ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതേമാതിരി മറ്റുള്ള ചില എച്ച് ആർ എം എല്ലാം എൽ എൽ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അതിൽ എം എസ് ഡബ്ല്യു ഇതൊക്കെ കാരണം ലോ മേറ്റേഴ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം പിന്നെ കമ്പനി സെക്രട്ടറിയുടെ വേറെ ഒരാൾക്കും
കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവരൊക്കെയാണ് ആ അതാത് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതാണ് സംഭവം ഹെവി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇതർ ഫോർ കമ്പനി പ്രിപ്പറേഷൻ അജണ്ട പ്രിപ്പറേഷൻ കൺവീനിങ് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് യുനോ ഇന്ററാക്ടിംഗ് വിത്ത് യുനോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് കറസ്പോണ്ടൻ വിത്ത് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പനീസ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസ് ആൻഡ് സോ മെനി സോ മെനി സോ മെനി തിങ്സ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഹീസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എംപോസിംഗ് സീൽ സോ മെനി തിങ്സ് യുനോ ഹീസ് ടു ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഹീസ് ടു ഡു ഇഷ്യൂയിങ് ഷെയർ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എവരി തിങ് ഹീസ് ടു ഡു ലോട്ട് ഓഫ് only a qualified person can do this same way chartered accountant should be because balance sheet only he can sign no, nobody else understand the difference so that is specialization okay athon experiment already i said elton may and i am saying that illumination that is prakasham illa thodu joli cheyan parana samayathe irita athalathe joli cheyan parana samayathe production kammi ay illumination alla samayathe production koodi adanne kada idu mumbai i am saying that adu kondu i am taking it ഹാത്തോൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൾറെഡി അമേരിക്കയിലെ ചിക്കാഗോ അതായത് വെസ്റ്റൺ ഇലക്ട്രിക് കമ്പനി ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ചിക്കാഗോ അവിടെ എലിമിനേഷൻ ആദ്യം ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഡിം ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ആളുകളുടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്മി ആയിരുന്നു ആളുകളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ട് ലൈറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രത്തെ അത് പണ്ടത്തെ കാര്യം പറയത് ഇത് മിനി മിനി ഇയേഴ്സ് എഗോ അപ്പൊ പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞ് എലിമിനേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതേമാതിരി ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ ആസ്പെക്ട് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത സമയത്ത് അതെല്ലാം വർദ്ധിച്ചു പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിച്ചു അപ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ഉണ്ട് സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ നീഡ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വായു വെള്ളം ഭക്ഷണം ഫുഡ് വാട്ടർ ക്ലോത്തിങ് ഓക്കെ അതേമാതിരി സേഫ്റ്റി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സേഫ്റ്റി ഉണ്ടാവണം സെക്യൂരിറ്റി വേണം ഇതെല്ലാം വേണം വളരെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാത്ത നല്ല രീതിയിൽ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് സ്ഥലത്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ കാരണം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പള്ളി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ ബോർഡറാണ് പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡറൊക്കെയാണ് ചെന്ത സ്ഥിതി ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ അതേ പ്രകാരം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വെച്ച് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റി സോഷ്യൽ നീഡ്സ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി അതായത് സോഷ്യൽ നീഡ്സ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം നിങ്ങളുടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ ഫോളോ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ഹിയർ നീഡ്സ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് നെറ്റ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി നീഡ്സ് ടു ഹാവ് ടു ബി അതാണ് ഓക്കെ നോ അതായത് എസ് ടി നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള സ്ഥാനം അഡ്വക്കേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ മറ്റേതാണെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ അത് തന്നെ പിന്നെ സെൽഫ് ആക്ടിവൈസേഷൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച അവിടെ എത്തുന്നതാണ് സെൽഫ് ആക്ടിവൈസേഷൻ അതിൽ ഇത് പോലെ എവിടെ എത്തണോ അവിടെ എത്തി ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടർ ആവണേ ഡോക്ടർ ആയി അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ആവണേ അഡ്വക്കേറ്റ് ആയി അതിൽ ഇത് പോകാൻ ആഗ്രഹമില്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു സർജൻ ആവണേ ആയി ഐ എസ് ആവണേ ആയി ഐ പി എസ് ആവണേ ആയി അതിനെ സെൽഫ് ആക്ടിവൈസേഷൻ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നതാണ് ഇത് self actualization okay humanistic or, or humanistic organization ad chris agris ad complete bureaucratic pyramidal value pyramid na parana thana need need appo adu parayana humanistic organization manushinte idu pinne para prismatic sala model prismatic sala model parana rigs parana alu analyze interaction between the administrative system and its environment in prismatic societies prismatic sala model represent a traditional or developing society and a sala is the administrative sub system of it sala is a spanish word which means an office that merges specialized administrative tasks with a traditional function for example a government office would be personal room at home from which both office functions and family tasks are undertaken a prismatic society is also characterized by heterogeneity one diverse in character or content it refers to the uh, sim- uh, st- uh, simultaneous presence of a mixture of traditional and modern practices and elements in different kinds of systems and forms formation is yet another characteristic of prismatic society it refers to the gap between appearance and reality or formally prescribed and if it effectively practices the behavior and really appo idana ine open system inde dana pinne ini let me conclude this see the foregoing analysis describes okay describes the various approaches adopted by the study of the or or organizational or or method adopt cheyan pattu two broad streams of thought are identified closed system open system closed aitlade 
അതായത് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചേർഡ് വേ ഫോർമൽ വേ മറ്റേത് ഫോർമൽ വേ ചിലത് ഇങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഓർഗനൈസേഷൻ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ തന്നെ താൻ അവർ ഇതില്ല അതാണ് വേറെ ഒന്നാണ് ത്രീ മെയിൻ മോഡൽസ് ക്ലോസ് സിസ്റ്റം സൈറ്റിക് മാനേജ്മെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രണ്ടും പറഞ്ഞു ഓക്കെ വെബേറിയം ബ്യൂറോക്രസി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കാരണം ബ്യൂറോക്രാറ്റ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ത്രീ മോഡൽസ് ആർ ഓൺ നോൺ എ റേഷണൽ മോഡൽ മൂന്ന് ഈ മോഡൽ ഏത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് വെബേറിയം ബ്യൂറോക്രസി കോൾഡ് റേഷണൽ നീഡ് ഓക്കെ ആൾ ദ ത്രീ മോഡൽ ബിലീവ് ഇൻ കൺസെപ്ച് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓക്കെ സോ ദ ബിലീവ് ദറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ കുഡ് ബി സീൽഡ് ഓഫ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റിയാണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ അറ്റ് ദ കോർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അപ്രോച്ച് ദി ആർഗ്യുമെന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ മോർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോ ഓർഗണം ഓർഗനൈസേഷനിലെ സ്ട്രക്ചറിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഡിവിഷൻസും അത്രത്തോളം കോംപ്ലക്സും ആണ് അത് മറക്കരുത് ഓരോരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സും മോർ ഫംഗ്ഷണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അത് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് വരും അതെല്ലാം നമ്മള് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലീഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം ഒ എൻ ജി സി നാഷണൽ ടെർമിനൽ പവർ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ വലിയ ഹ്യൂജ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് അതായത് സോ മണി യുനോ ദുർഗാ പ്യൂർ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ബിലാ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് അങ്ങനെ പല പല അതിനൊക്കെ സബ് ഡിവിഷൻസ് ഒക്കെ കൂടി കോർഡിനേറ്റ് വേണം കൊണ്ടുപോകാൻ അതേമാതിരി ലാസൻ ടൂപ്പർ ഉണ്ട് നോക്കൂ എൽ എൻ ടി ഇടെ നോക്കൂ ഏർത്തറ ഹ്യൂജ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനി അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കണത് കാര്യം അപ്പൊ കോംപ്ലക്സ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഹൈലി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വേണം പിന്നെ അതാണ് പറയുന്ന ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ഇനി ഇൻഫാക്ട് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ഹിയർ പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചർ ദി പാർട്ട് ഓഫ് ഓവറോൾ സൊസൈറ്റി കൾച്ചർ ദറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി അറ്റ് ദ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് വിഗർ ഓഫ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രൊസസ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചർ വളരെ നല്ല കൾച്ചർ പൊളിറ്റിക്കൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് നല്ല കൾച്ചർ അതേ പ്രകാരം അത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭരണത്തിന് സാരമായി നല്ല വിധത്തിലുള്ള കൾച്ചർ ആണെങ്കിൽ അത് നല്ല വിധത്തിലുള്ള ഭരണമായിരിക്കും കേട്ടോ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചർ ആണ് വേണ്ടത് അതാണ് ഇല്ലാത്തതും നല്ല കൾച്ചർ ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്പാർഷൽ ആയിട്ടുള്ള സത്യസന്ധതമായ ജീവിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവും അത് സാരമായി അതെന്താണ് ഇപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇവിടുത്തെ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയാം ആരാണ് കേരളം ഇരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിരിക്കും താഴെയുള്ള ആളുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇത് നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ആള് നമ്മളെ ഉടനടി ഇത് ഫോളോ ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു റിലാക്സേഷൻ ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതേമാതിരി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്വേറ്റ് ടു ദ റൂൾസ് അതേമാതിരി പിന്നെ ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പൊ ജനങ്ങളുടെ സേവനമാണ് പ്രിയോറിറ്റി ഇന്ന് അതേ ജനങ്ങൾ നമ്മളെ എടുത്തെറിയാൻ മടി മടിക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയ സത്യസന്ധമായ ജനങ്ങൾക്ക് പരമ വളരെ ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന ആ കൾച്ചർ നമ്മളാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് അപ്കമിങ് ആയ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ മറ്റുള്ള ഒരു റോൾ മോഡൽ ആയിരിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് റോൾ മോഡൽ മോഡൽ ആകാൻ പറ്റാവുന്ന ആളുകളുണ്ടോ എന്നാലല്ലേ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് നാളെ അവർ കടന്നു വന്നാലല്ലേ നമ്മുടെ അസംബ്ലിക്കും പാർലമെന്റിലേക്കും ഒക്കെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കടന്നു വരൂ അപ്പോ ഇത് ഡെമോക്രസിയിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഈ ഇലക്ഷനും അതേമാതിരി പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയും ഇതെല്ലാം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് യുനോ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇൻ ദ കൺട്രി ഡെമോക്രസി വിൽ ഫ്ലറിഷ് ഓക്കെ പിന്നെ ഡിസിഷൻ മോക്കി മോഡൽ ഓക്കെ പിന്നെ സിസ്റ്റം ഓക്കെ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി യൂണിറ്റ് വൈസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓക്കെ ബൈ താങ്ക് യു